நான் வந்து குழந்தையோட வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு துணி கடைக்கு போவேன் போனோன்னு சார் என்ன சார் அடுத்ததும் டப்பிங்கா அப்படிம்பாரு துணி கடைக்காரரு அசோ இந்த டப்பிங்கும் ரீமேக்குமே வந்து வித்தியாசம் தெரியல ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் சர்வ் பண்ணுறான் எனக்கு சர்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த சார் சார் தான் சார் எங்கள் நிலமையும் சார் ரொம்ப போட்டு பிட்டன் நிமித்தானுங்க சார் முடியல சார் எங்களால் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி பயந்து பயந்து சொல்கிறான் அவன் சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறான் சார் எங்கள் சூப்பர்வைஸ் அந்த படத்தை பார்ப்பாரில்ல சார் தனியார் ஒன்று பண்ணும்போது ஐயோ அந்த பிள்ளை ரொம்ப நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு நம்ம ரீமேக்னு சொல்லி இன்னும் பரிதாபப்பட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு எகத்தாலமாக பார்க்குறாங்க கிரிட்டிக்ஸுங்கிறது அது ஒரு ஹை ஆகிடுது எல்லாருக்குமே என்னென்னா நான் கிரிட்டிக்குங்கிற ஒரு கமர்ஷியல் நம்ம பண்ண தெரியும் தெரியாமல் இல்லை நமக்கு ஹன்சிகா வச்சு கிளாமரும் பண்ணியிருக்கணுமோ செகிலாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே நாம் தான் ஜெயம் படத்தில் இந்த மாதிரி பல படத்தில் வந்து லாஜிக் வந்து ஐம்பத்தோரு பர்சன்ட்டும் மேஜிக் நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட்டும் தான் ஜெயிச்சிடும் படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதும் நல்ல ஹீரோஸ்னால தான் அது அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறது தப்பான ஹீரோஸ் ஆனால் தான் இனிமேல் அழுக்க விட்டுருக்கு மண் விட்டுருக்குன்னு நான் நினச்சேன் மொத்தம் நான் வேர்டா நான் வேர் தான் மண் ஒட்ட தான் செய்யும் வேர்ல ஒட்டுற மண் எப்படி அழுக்காகும் வேர் நான் அடிப்படை நான் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை நான் என்ன எதுக்கு நான் தாழ்வு மனப்பான தள்ளுறீங்க இதனால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த நெகட்டிவ் வந்து சும்மா பேசணுமே பேசக்கூடிய நெகட்டிவாக இருக்கு அது வந்து நம்ம வந்து ஓகே அது வந்து நம்ம இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய நம்ம சைட் எஃபெக்டாக ரேடியோ சிட்டி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ரேடியோ சிட்டி முன்னா கூட கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த வாரம் சினிமா தர்பாரில் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஊரே பேசிட்டு இருக்க வேலைக்காரன் படத்தோட இயக்குனர் வந்திருக்காரு மோகன் ராஜா எப்படி சார் இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் எனக்கு வந்து பப்ளிக் ஆடியன்ஸு ரெண்டு வருஷமாக அவங்கள வந்து இப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த தாட் வந்து போய் பெருசாக ரீச் ஆகும்னு நினச்சி தான் நான் பண்ணேன் அதை மட்டுமே ஒரு உண்மையிலே தவம் தான் அது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு கான்செப்ட் அதை நம்ம கற்பனையில் மட்டும் தான் நம்ம ஊகிச்சிக்க முடியும் இப்படிலாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அது நடைமுறையில் பார்க்குறேன் உண்மையில் பார்க்குறேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு பத்து பேர் கூடுனாலே அது வேலைக்காரன் டாபிக் அங்கே போயிட்டுருக்கு அந்த வேலை சா வேலை தன்மையை பற்றியும் நம்ம என்ன வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் எங்கேங்கிற ஒரு டிபேட்டை நான் உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த டீமாக உருவாக்கியிருக்கோம்னு நினைக்கும்போது அதுக்கு வந்து இந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே கிடையாது ஒரே எப்படி சார் இருக்கீங்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய <laughs> 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 <laughs>
என்னுடைய கன்சூமர் பதினாறு வருஷமாக நான் டேரக்ட் ஆனதுலேருந்து ஆடியன்ஸ் தான் என்னுடைய கன்சூமர் அதை வந்து மதித்தாலே நம்ம நடுவில் எடைப்பட்ட எதையுமே மதிக்க வேண்டாம் அவங்க நான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் தான் அந்த ஆடியன்ஸ் நான் என்ன மாதிரி படத்தை பார்ப்பேன் என்ன மாதிரி படத்தை நான் கைத்திட்டு ரசிப்பேன் என்ன மாதிரி படத்தை நான் வந்தால் நான் வந்து அது ஒரு ப்ரில்லியன் ஃபிலிமாக நினைப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த தாட்டுக்கு போகிறது அது இது என்னென்னா நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப தெரியும் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தெரியும் ஏன்னா நான் வேறு எங்கேருந்துமே கதை எடுக்கவே இல்லை எல்லார் வாழ்க்கையில் தான் எடுத்தேன் என் மனசில் இருபது வருஷமாக நான் இதே சமூகத்தில் வாழ்ந்து பிறந்து இங்கேருந்து நான் என்னடா அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எங்கடா இது நிற்க வேண்டாமா ஒரு செகண்ட் நிற்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் அந்த படமே நின்று யோசிச்சாலே போதுமே ஒரு ஒரு சும்மா நின்று இப்படி யோசிச்சாலே சின்ன ஒரு மாற்றம் ஏற்படுமேங்கிறது தான் வந்து அந்த தாட் அது அது வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு சந்தோஷம் இதோட என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் அதாவது சீட்டு கொடுத்து டேரக்டர் சீட்டு கொடுத்து சம்பளத்தை கொடுத்து நின்று எங்களுக்காக யோசிதா அப்படிங்கிற ஒரு பதவி நம்ம கிடைச்சதே வந்து பெரிய பாகியம் அது அதை வந்து இவ்வளோ பெரிய தாக்கம் வரும்னு தெரியும் நான் என் அஸ்டண்ட்டை சொல்லிட்டு இருப்பேன் என்னென்னா ஏதோ ஒன்று நடக்கும்ப்பா நம்ம எதிர்பார்க்காதும் நடக்கும் நம்ம வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக நீ பார்த்தே இறங்கன்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் ஆனால் இந்த லைட் ரூபமாக இப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நானே இமேஜின் பண்ணல அது வந்து மொமெண்ட் நானும் ராம்ஜி சார் தான் ஃபஸ்ட் டைம் காசி தேட்டரில் பார்த்தோம் ஃபீல் பண்ணி காசி தேட்டரில் பார்க்கும்போது அதாவது ராம்ஜி சார் அவர் வந்து பயங்கரமான கிளாரிட்டியாக இருக்கிற ஆள் ரொம்ப ரொம்ப எமோஷன்லெஸ் ஆள் அவர் அவர் கண்ணில் தண்ணி வந்துடுச்சு அவர் பார்த்துட்டு நான் முதல் முறையாக அவரோட எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து பழக்கம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷமாக பழக்கம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவர் கண்ணில் தண்ணி வச்சு நான் பார்த்தது கிடையாது கண்ணில் கொஞ்சம் <laughs> நிறைய பேர் எப்படி மாத்திராங்க அப்படிங்கற பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இப்போ ஜெயம் ராஜா எடுத்த படம் நாங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன ரொம்ப ஆச்சரியமான இந்த கார்பெட் பத்தி சொல்றதுக்குங்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ரெண்டாவது ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம எடுத்துட்டோங்கறதுக்காகலாம் சொல்லிட்டோம்னா நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்காது இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் பத்தி சொல்லுங்க சார் இத்தனை வருஷமா நான் யோசிச்சேன்னு சொன்னீங்க பட் இப்ப எப்படின்னா தினமும் நான் ஃபீல் பண்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இது இப்படி ஏமாத்துறாங்க என்ன இப்படி போர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு இது வந்துங்க இன்னைக்கு கார்பரேட்டை நம்ம சொல்கிறமே தவிர எல்லாரும் மனுஷங்க தான் எல்லாருமே ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு ஓடிட்டு இருக்க ஒரு வேலை தான் ஆனால் என்ன எதை நோக்கி ஓடுறோங்கிற கிளாரிட்டி தான் யாருக்கும் இல்லாமல் இருக்குது இன்னொரு விஷயங்க எல்லா முதலாளிகளுமே ஒரு பெரிய முதலாளியோ சிறு முதலாளி தான் ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து அவங்களும் வந்து ஒரு மாதிரியான அது அவங்களால வந்து வெறும் நம்ம சொல்கிற கருத்தை ஏற்றுக்காமலாம் போயிடவே முடியாது ஸோ இது நம்ம வந்து நீ கெட்டவன் நான் நல்லவன்னு யாரையும் பிரித்து பேசலை கெட்டவனுக்கு இந்த வந்து கொலையை தண்டனையை கூடுன்னு சொல்லி நம்ம குத்தி கொலை பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கல நம்ம வந்து சுமூகமாக பேசுவோமே நீ கொஞ்சம் இறங்கி வாங்க நான் கொஞ்சம் மேலே வரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் மிட் பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணுவோமே என்னுடைய இதே என்னன்னாக்க காந்தியுடைய பிரின்ஸிபலுக்கு வந்து நேதாஜி சார்ந்தவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க நேதாஜி பிரின்ஸிபலுக்கு காந்தி சார்ந்தவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க எல்லா பிரின்ஸிபலுக்கும் உடன்படிக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி யாருக்கு இருக்குன்னா மார்க்கெட்டிங் காலுக்கு இருக்குது அவன் குண்டக்க மண்டக்க பேசி எதையாவது ஒன்று பண்ணி தான் நினச்ச காரியம் சாதிச்சிட்டு வரதான் அவன் திறமையே எனக்கு ஏன்னா காந்தி வந்து இது ஏன் கொள்கைப்பா நான் நேதாஜி கலந்து டச்சே பட மாட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நேதாஜி என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ நான் அது பார்க்கலாம் கொள்கை அப்படின்னு அந்த கொள்கை எனக்கு கொள்கையும் கிடையாது மண்ணும் கிடையாது எனக்கு நான் நினச்சத சாதிச்சுட்டு வரேன் அதான் என் மார்க்கெட்டிங்கோட விஷயம் நினைக்கும் போது அதுதான் வந்து இந்த படத்தோட பியூட்டி அதுதான் மார்க்கெட்டிங்கில் ஆள் நீ எதை வேணால் செய்வா மார்க்கெட்டிங் சொன்னால் நல்லா செஞ்சுட்டு போயேன் அந்த அதை வச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த தாட்டு அந்த தாட்டு எல்லாருமே என்னென்னாக்க உண்மைங்கிறத விஷயத்த நீங்கள் சொல்கிற யார் என்ன மிரட்டுவாங்கன்னு சொல்கிற ஆட்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ யார் என்னை வந்து எதிர்ப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்களோ அவங்களுமே நியாயம் நினச்ச ஒரு விஷயம் தான் இது நான் வந்து என்னென்னா இந்த போட்டி பொறாமையில் ஒன்று ஒரு ஒன்றாம் நம்பர் இடத்துக்கும் ரெண்டாம் நம்பர் இடத்துக்குமான போட்டி தான் பிரச்சனையை தவிர நல்ல வேலை செய்கிறத பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது கரெக்ட் அதாவது நல்ல முதலாளிக்கு உயிரை கூட கொடுறான்னு சொல்லியாச்சு உயிரை கொடுத்து நம்ம கொண்டு போவோம் மேலே கொண்டு போவோம் டிமாண்ட் இதில் மக்களுடைய டிமாண்ட் என்னங்கிற குழப்பம் தான் எல்லாமே டிமாண்ட் இது இதை பண்ணால் தான் சாப்பிடுவாங்க இதை பண்ணால் தான் இது ஜாஸ்தி வாங்குவாங்க நம்மளாம் நினச்சிக்கிட்டு ஒன்று பண்ணுறோம் இல்லை இல்லை மக்கள் டிமாண்டு சொல்கிறதுல குழப்பம் வராங்க இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கு தாங்க டிமாண்டுங்கிற கிளாரிட்டி மக்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதை தெரியப்படுத்துகிற மோடு வந்துச்சுன்னா எல்லாம் நல்லா நல்ல வ
சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் செட் வந்தாலே ஒரு பெரிய வெற்றி நினச்சி தான் அதை பண்ணேன் நான் அதில் எந்த பயப்படவும் இல்லை யாருக்கு எதிராக நான் செய்கிற விஷயமும் நினைக்கவும் இல்லை நான் சார் இன்னொன்று இப்போது சமீப காலமாக வந்த தமிழ் திரைப்படங்களில் இந்த கார்பரேட் முதலாளி அப்படிங்கிறவங்க எப்படி காமிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு கோட் சூட் போட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள அந்த மனிதத்தன்மையே இருக்காது அவங்க ஒரு பயங்கரமான ரவுடியாக தான் இருப்பாங்க பார்க்க தாண்டா நான் டீசெண்டாக இருப்பேன் பார்க்குறியா அப்படின்னு லோக்கலாக டைலாக் பேசிட்டு திடீர்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர் வெளியூர்லேருந்து வந்து அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நாங்கள் பார்த்துருவோம் பட் இப்போது சிவகார்த்திகேன் மாதிரியான ஒரு ஸ்டாரை இந்த வந்து நிறைய பேர் உங்ககிட்ட கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அதை சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னா டக்குன்னு எல்லா மைண்ட்லேயும் பெரிய ஸ்டார்ஸ் யாராவது வச்சு பண்ணால் தான் இது தாங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் சிவகார்த்திகேன் இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் இப்படி ஒரு ஜானர்லாம் பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா அவர் பேக் டு பேக் கவுண்டர் பயங்கரமான ஜாலி ஒரு லவ்வர் பாய் இப்படியே பார்த்துட்டோம் எப்படி சார் உங்களுக்கு தோணுச்சு சிவகார்த்திகேன் இதை தாங்குவார் அப்படின்னு இல்லை அவர் கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு குப்பத்தை இளைஞனா ஒரு யதார்த்தமான இளைஞனை தான் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்துடைய கேன்வாஸ் அப்படிங்கிறது படத்தை வந்து ஒரு ஹீரோ மார்க்கெட் ஒரு டேரக்டர் மார்க்கெட் டிசைன் பண்ண டிஃப் அதாவது அது டிஃபைன் பண்ணதுங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் அதை தாண்டி நம்ம எடுத்துகிட்ட சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ஒரு படத்துடைய ஸ்பேனை முடிவு பண்ணுது நீங்கள் வந்து ரொம்ப சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கதையை மக்களை தொடர்பே படுத்த முடியாத ச கதையை என்ன தான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட நூறு கோடி படம் எடுத்தாலும் அது படம் வந்து தாங்காது அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஆளை வச்சு உதாரணத்துக்கு தனியொருன் வந்து அது முக்கியமான காரணம் தனியொருன் வந்து இருபத்தி மூணு கோடியில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் அது அது எவ்வளவு பெரிய கலெக்ஷன்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அது என்னென்னா வெகுஜனத்தை போய் ரீச் ஆச்சு அந்த படம் அது நீங்க ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து அதாவது எடுத்துக்க டாபிக் என்ன நான் தான் சொன்னேன் ஒரு தேட்டருக்குள்ள இருக்க ஆடியன்ஸில் அப்பா சென்டிமெண்ட் படம் எடுத்தா ஒரு எழுபது பர்சன்ட் ஆட்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க தங்க சென்டிமெண்ட் எடுத்தோம் அறுபது பர்சன்ட் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவன் நீ பிறந்த பிறப்பு எதிரி யாரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் நூறு பர்சன்ட்டும் ஆமாம் இல்லை ஏன் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தா இது வந்து வந்து என் எதிரி யாரு அப்படிங்கிற கேள்வி நூறு பேருக்குமே இந்த கேள்வி வரும் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டிக்காக வெகுஜன படம் ஆகிடுது அது ஸோ இது நம்ம எடுத்துக்கிற கண்டென்ட் தான் அதோடைய ஸ்பேனை முடிவு பண்ணது அது வந்து கார்பரேட் கார்பரேட்டை டீல் பண்ணலாமா இல்லையா இவ்வளோ பட்ஜெட்டை டீல் பண்ணுமா இல்லையா எல்லாமே கண்டென்ட் தான் டிசைன் பண்ணுது ஸோ இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா சிவகார்த்திகேன் நீங்கள் எந்த குரல் எந்த முறையில் கேட்டீங்கன்னு தெரியல இன்னைக்கு இத்தனை வெறு வெகு சில படங்கள்லேயே இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டை பிடிச்சதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அவர் வந்து இன்னொரு எனக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அவர் நிறைய படங்கள் நடிச்சு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டாருன்னு கிடையாது அவர் வந்து இன்னும் நிறைய அவர் ட்ரை பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கார் ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கார் இமேஜாக அது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகிடுச்சு எனக்கு ப்ளஸ் அந்த பட்ஜெட்டு அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் என்னென்னா நான் வந்து பெரிய படம் ஆக்கணுங்கிறதுக்கு வழி எதுவும் பண்ணலை அந்த ப கதையை எது டிமாண்ட் பண்ணிச்சோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா போக வேண்டிய ஷெடியூல் ஏன் வந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ண முடியாது ஸோ இன்னைக்கு குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க அந்த பிரெட் தயாரிக்கிற விஷயமா பிஸ்கெட் தயாரிக்கிற விஷயமா அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் மலேசியாவில் பண்ணது மலேசியாவில் போகிறது போகிறோம் அங்கே நல்லா கார்பரேட் லொக்கேஷன் நல்லா கிடச்சிது ஸோ அந்த கார்பரேட் லொக்கேஷனில் அங்கே பண்ணதான் எல்லாமே ஸோ அந்த மலேசியா ஷெடியூல் குப்பம் வந்து செட்டு போட்டோம் செட்டு வந்து அது தேவைப்பட்டது ஹீரோ வீடிங் தான் இருக்கணும் இல்லன் வீடிங் தான் இருக்கணுங்கிற ஒரு கிராஃப் அது இப்போதான் உங்க குப்பமே எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போய் மக்களா பாத்துட்டு ரொம்ப அழகா அது ஒரு நல்ல விஷயம் அமைஞ்சிருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து எல்லாமே அதாவது ஒரு நல்ல தாட் எல்லாரும் கூடி வந்தோம் அது ப்ரொடியூசர் ஆடி ராஜா அப்புறமா ஸ்ரீவகார்த்திகன் எல்லாம் இணைஞ்சு வர்றது தான் அதுல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா அமைஞ்சது சார் இப்போ நீங்க சொல்லும்போது சிவகார்த்திகன் வந்து சீரியஸா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நிறைய ஹீரோஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குற ஒரு ஹீரோவா இருக்காரு வளர்ந்து வர ஒரு ஹீரோ அவர் அவருக்கான ஓப்பனிங்கும் சரி பட்ஜெட்டும் சரி இன்னைக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஒரு ஹீரோவா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பயப்படவே <laughs> இல்லை <laughs> அது காரணம் என்னன்னா நான் ஒரு சராசரி இளைஞனுடைய வாழ்க்கை எடுக்கிறேன் நமக்கு எதை கமர்ஷியல் நினைக்கிறோம் எதை வந்து நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் நினைக்கிறோங்கிற எண்ணத்தில் தான் கருத்தில் தான் நமக்கு வேறுபடுறோம் அதாவது சும்மா காமெடி பண்ணிக்கிட்டு சும்மா வந்து ஏதோ நாலு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் கமர்ஷியலாக யதார்த்த இளைஞனுடைய வாழ்க்கை இது என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு நினைவுபடுத்துறதே அது வந்து கமர்ஷியல் தான் நான் நம்புகிறேன்
அவன் வந்து காமெடியை பார்க்குறதை விட என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பார்க்குறதை விட தன்னை தானே பார்க்குறதுல பெரிய ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர் வந்து கிடைக்கும்னு நினச்சேன் அதான் என் என் சிவகார்த்தையும் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி எங்களை என்ன சார் என்டர்டெயின்மெண்ட் சொன்னாங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக மிஞ்சின ஒரு விஷயம் இருக்குது சிவா அதுக்கு பேர் என்லைட்டன்மெண்ட்டு அந்த என்லைட்டன்மெண்ட்டுங்கிறது நம்ம மூளையில் வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை ஒரு நமக்கு வேண்டிய விஷயம் ஆனால் தெரியாத விஷயமாக இருக்குது அதை தெரியப்படுத்தும் போது ஒரு பரவசம் ஏற்படும் மூலையில் அதுவே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன அது என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் மிஞ்சின ஒரு சந்தோஷம் அது கிடைக்கும்னு நான் சொன்னேன் உண்மையிலே அதான் நடந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து அதாவது நம்ம வந்து கிச்சு கிச்சு மூட்டி சிரிக்க வைக்கிறது ஒன்று மனப்பூர்வமாக சிரிக்க வைக்கிறது ஒன்று இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை தொடர்பு படுத்தியிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியப்படுத்திருக்குன்னு சொல்கிற அந்த சந்தோஷம் தான் இன்றைக்கி வந்து படத்தை ஓடுறது காரணமாக இருக்குது உண்மையிலேயே இந்த விஷயம் வந்து பெரிய முயற்சியாகவோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவோ நினைக்கல நான் யதார்த்த இளைஞனை போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கு சிவகார்த்திகன் பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் அப்படி ஏன்னா இப்போ யதார்த்த இளைஞன் வாழ்க்கையில் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணும்போது சிரிப்போம் வீட்டு வந்து அப்பா திட்டினா அழுவோம் இது எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கிற மிக்ஸான விஷயந்தான் வேலைக்கு போகும்போது கஷ்டப்படுவோம் தூங்கும்போது உடம்பு வலிக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு யதார்த்த இளைஞனுடைய வாழ்க்கை தான் அந்த யதார்த்த இளைஞனுடைய வாழ்க்கை தான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு எந்த ஒரு சாமானிய மனுஷனுமே வீடு சுற்றம் சமூகம் இந்த மூணுத்துக்கு பதில் சொல்லாமல் ஒருத்தன் செத்துட முடியாது மூணுக்கு பொறுப்பானவனாக இல்லாமல் ஒருத்தன் தன்னை வந்து முடி தன் வாழ்க்கையை முடியாது அந்த மூணுத்துக்கும் அவன் இறக்கிற இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதில் சொல்லி ஆகணும் அவன் வீடு சுற்றம் சமூகத்துக்கு எப்படி பொறுப்பானவன் அப்படிங்கிறவன் ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே இந்த மூணுத்துக்கு ஒன்றும் செய்யாதவன் நிராசையாக சாவான் மனசு நொந்து பேர் சாவான் நீ வீட்டுக்கு என்னடா பண்ண பத்தவங்களுக்கும் நீ பத்தவங்களுக்கு என்னடா பண்ண உன் சமூகம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவன் அவன் அடிப்பட்டப்போ என்னன்னு கேட்டியா அவன்கிட்ட போய் விசாரிச்சியா இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் இதெல்லாம் தாண்டி நீ வாழ்ந்த சமூகம் உன்னை வளர்த்த சமூகம் இது அதுக்கு நீ என்ன பண்ண இந்த மூணுத்துக்கும் பதில் சொல்கிறவன் தான் ஒரு சராசரி இளைஞன் தான் அந்த அறிவு அந்த அறிவு கதாபாத்திரம் கண்டிப்பாக வந்து பெருசாக பேசப்படும் அதுவே வந்து ஒரு என்னென்னா சிவானம் தான் மீன் சொன்ன மாதிரி அது ஃப்ள அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தாப்பில் எல்லாமே இதுதான் செய்யணுங்கிறது கிடையாது ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணல பதினோராவது படத்துலேயே பெரிய பேர் இருந்தது அவருடைய அந்த உழைப்பால் வந்த ஒரு பேரை தவிர நிறைய கதாபாத்திரங்கள் அப்படியே கெட்டப்பை மாற்றி நிறைய பண்ணிட்டாருங்கிறது கிடையாது அது இனிமேல் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகிடுச்சு அது எனக்கு இப்போ வேலைக்காரன் பத்தின நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க சார் இது என்ன இதுக்கு மேலே என்னடா பண்ணும் நல்லது பண்ணலாம் கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னு தோணும் என்ன சார் நெகட்டிவாக இருக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு எல்லாம் எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது எனக்கு என்னென்னா எனக்கு என்னத்தை சொல்கிறது அதாவது இந்த படம் வந்து சொல்கிறாங்க எதுதான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒன்று வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நிறைய பேசுகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் தனி ஒருவனுக்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு பேச்சு அவசியம் அவனே ஒரு மார்க்கெட்டிங்காரன் வாயால் பொழைக்கிறவன் அவன் வாயை பேசி தானே பொழைப்பான் அவன் ஒன்று ஹீரோ நாலு ஃபைட்டு போட்டு கையால் பேசணும் கையால் பேசக்கூடாதுன்னா வாயால் தான் பேசி ஆகணும் ஒருத்தன் தெரியப்படுத்துவேன் ரெண்டாவது விஷயம் நான் மீண்டுமே சேலஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு டைலாக் ஆகுது அந்த அறிவுங்க கதாபாத்திரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு அவன் பேசிட்டான் அந்த அறிவுக்கெல்லாம் அந்த அந்த எட்ட வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது திடீர்னு ஹீரோ வாய்ப்பு பஞ்சிட்டு எல்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா அப்படி பேசுனா நான் ஒத்து பேச்சுன்னு ஒத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு டைலாக் கூட ரிப்பீட்டுங்கிறது ஒர்க்கர் கன்சியூமர் வார்த்தை கேட்டால் ரிப்பீட் சொல்லிடுறாங்க அது கிடையாது ஒர்க்கர் எட்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் கன்சியூமருங்கிறது ஒவ்வொரு சீன்லேயும் ஒரு கடேஷன் இருக்கும் அழகாக இருக்கும் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி எதுக்காக ஒரு டேலாக் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ வந்து அவ்வளோ கரெக்டான டெஃபினேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இன்றைக்கி என்னென்னா கிரிட்டிக்ஸுங்கிறது அது ஒரு ஹை ஆகிடுது எல்லாருக்குமே என்னென்னா நான் கிரிட்டிக்குங்கிற ஒரு தொழில் ஆகிடுச்சு தொழில் ஆகிடுச்சு அது வந்து யார் வேணால் சொல்லலாம் உண்மை தான் சினிமாங்கிறது காட்சி பொருள் நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டால் யார் வேணால் சொல்லலாம் ஒரு சின்ன பொறுப்பு வேணும் அந்த பொறுப்புங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சுங்கிற ஒரு பயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த படம் தவறாகவே இருந்தால் கூட நான் தான் சொல்கிறேன் தவறாக இருந்தால் கூட இதோடைய ப்ரைம் பர்பஸ் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த படம் அது ரீச் ஆகிடுச்சு அதை மதிக்கிறோங்கிறது நான் சொல்கிறேன் தவிர தவறே இல்லாத படைப்பை இருக்க முடியாது இந்த தாட்டை வந்து நான் வந்து இருபது வருஷமாக என் மனசுக்குள்ளே வச்சிருக்க ஒரு தாட்டு இந்த தாட்டை கொண்டு வந்து வெளியே சேர்க்கும் போது நான் அதுக்கு எவ்வளோ திரை திரை கதையை ஆக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பேன் ஆக்சுவலாக இந்த கதை உருவானதே செகண்ட் ஆஃப் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கமர்ஷியல் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸோ அதுக்
இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த கார் கோடு சீன் போடுற சீன்லாம் வந்து உங்களுக்கு அது வந்து அந்த கார் கோடு போடுறதுக்கு அந்த வன்மம் வர எட்டு வயசு பையன் அவனுக்கு அந்த வன்மம் அவன் காரணம் கிடையாது இந்த உலகமே காரணம் அவன் கோடு போடுறதுக்கு எப்படி எட்டு வயசு தெரியும் அவனுக்கு கார் வாங்க முடியாது தெரியும் அவனுக்கு ஏன்னா அவன் தாத்தா அதை குடிச்சு தான் இருக்கான் அவங்க அப்பா அதை குடிச்சு தான் இருக்கான் ஏன்டா நான் வந்து குடிச்சு இருப்பா அந்த அந்த எண்ணமே போதுமே அந்த கார் அவன் கோடு போடுறதுக்கு அந்த ஏற்றத்தால் மூலமா ரிச் பிகம்ஸ் ரிச்சர் போர் பிகம்ஸ் போறாருங்கிற அந்த எண்ணத்தை வந்து அவனுக்கு விதைச்சே வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த விஷயத்து அந்த எட்டு வயசுலயே அது காரணம் அந்த உலகம் இந்த செட்டப் செட்டப் நல்லா இருந்தால் நல்ல வேலை வந்து நல்ல சமூகத்தை உருவாக்கும் எங்கேயோ ஒரு சின்ன ஒரு லொட்டிலஸ்க் இருக்குங்கிறதுக்காக எவ்வளோ பெரிய சிற்பம் இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது அதை வந்து நம்ம வந்து டிபேட்டபிள் பாயிண்ட் ஆக்குனது ஓகே சந்தோஷம் தான் இங்கே ஒரு விதத்தில் டிபேட்டபிள் ஆனது சந்தோஷம் தான் இன்னொரு சந்தோஷம் என்னென்னா நான் இந்த சிஸ்டத்தை எதிர்த்து தான் நான் படமே பண்ணுறேன் அந்த சிஸ்டத்துடைய தாக்கம் வெளியவும் இருக்க தான் செய்யும் அது கண்டிப்பாக வந்து எதை சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டம் வந்து நல்ல விஷயங்களை ஏற்றுக்காது அப்படிங்கிற சிஸ்டத்தை தோணி நான் படமே பண்ணுறேன் நான் நல்லதுங்கிறது ஒரு சாம்பிளாக தான் கிடைக்க முடியும் சாம்பிளாக அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் சாம்பிள் உருவாயிடுச்சு இல்லை இன்னைக்கு ஒரு சாம்பிள் உருவான சந்தோஷம் எனக்கு அதை தாண்டி எவ்வளவு நெகட்டிவ் வந்தாலும் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு மக்களுக்கு நேராக ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு பல ஸ்கூலில் வந்து படத்தை வந்து போடலாமான்னு கேட்குறாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து போடி எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காமிங்னு சொல்கிறாங்க முதல் முறையாக எத்தனை எனக்கு நான் வந்து இதில் பொய் சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் கூட கிடையாது ஒரு நூறு பெற்றோர்கள் என்கிட்ட வந்துட்டு நாங்கள் சொன்னப்பெல்லாம் கேட்காதவங்க இந்த பொருளாக நீங்கள் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி குழந்தைங்களாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ நூறு மினிமம் நூறு பெற்றோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க எங்கிட்ட திடீர்னு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஒரு யாரோ ஒரு நம்ம யாருனே சொல்ல துக்காரம்னு ஒரு இன்ஜினியர் நம்ம இன்ஜினியர் சார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அவர் ஃபோன் பண்ணி சார் இன்னும் படம் பார்க்கல எங்கள் மாமா ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்காரர் அவர் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி எப்பா ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் நான் மாறாத ஒரு விஷயத்த நான் மாற்றிச்சு இந்த படம் மாற்றிருச்சுப்பா அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்கும்போது அது தாக்கம் வேற மாதிரி இருக்கு ஒரு சர்வ் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டில் சர்வ் பண்ணுறேன் எனக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த சார் சார் தான் சார் எங்கள் நிலமையும் சார் ரொம்ப போட்டு பிட்ட நிமித்தானுங்க சார் முடியல சார் எங்களால் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி பயந்து பயந்து சொல்கிறான் அவன் சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறான் சார் எங்கள் சூப்பர்வைசர் அந்த படத்தை பார்ப்பார்ல சார் அப்படிங்கிறா சூப்பர்வைசர் பார்த்தா தன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வருங்க அவனுக்கு ஏதோ என்னால் சொல்ல முடியாத விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லிட்டு என் சூப்பர்வைசர் அந்த படத்தை பார்ப்பாங்க அவன் கேட்குறான் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் யாருன்னா நம்ம சுட்ட கதைங்கிற படத்துடைய ரவி ரவிச்சந்திரன் அதை நினைக்கிறேன் அவர் எனக்கு யாருன்னு தெரியாது திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் நான் என்னுடைய மேனேஜர் என்னோட டிரைவர் படத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எப்பயாவது படத்தை பார்த்தா நிறையா பேசிட்டு வருவோம் ஒரே அமைதியாக வரும் நாங்கள் காரில் வரும்போது ஒரு மாதிரி ஏதோ மனசில் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஓடிட்டுருக்கு திடீர்னு டிரைவர் என்ன பண்ணுறான் திரும்பி சார் அந்த விஸ்வாசம் பாயிண்ட் செம்ம பாயிண்ட்டில் சார் அப்படிங்கிறான் எனக்கா ஒரு மாதிரி ஆகுது உடனே பக்கத்தில் இருக்க மேனேஜர் சொல்கிறாப்புல எப்பா நான் ஒன்றும் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று தப்பு செய்ய சொல்லலைப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே என் மேனேஜர் கேட்டார் நான் ஒன்றும் பேசாமல் உட்காந்துட்டுருக்கேன் அந்த நிசப்தம் தாங்க உங்கள் வெற்றி எங்களுக்குள்ளே ஏதோ உங்களை ஓட வச்சிட்டிங்க பார்த்தீங்களா நான் இது தான் சொல்கிறேன் எதுவும் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு டிபேட்டபிள் பாயிண்ட்டாக ஏன்னா ஆமாம் இல்லை அதான் அந்த விஷயம் விசுவாசத்தை தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒர்க்கருக்கும் தெரியல இதை தானே நம்ம அனுபவிச்சுட்ருக்கோம்னு ஓனருக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஆனால் அது டிபேட் ஆகிட்டோம்ல இப்போ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி ஸோ அதனால் வந்து சந்தோஷம் தான் அதாவது நான் பத்து படி முன்னேற வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு படி முன்னேறினா கூட நான் அதை முன்னேற்றமாக தான் நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நான் போகக்கூடிய இலக்கு இன்னும் தூரப்படுத்தப்படுதா இன்னும் கடினமாக்கப்படுதா எனக்கு சந்தோஷம் தான் உழைக்க தான் பிறந்திருக்கோம் உழைக்க தான் வளர்ந்துருக்கோம் வளர்ந்துட்டுருக்கோம் இனி இனி அது ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆனால் அதே விதத்தில் இந்த படத்தில் பங்கெடுத்த அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த பார்த்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் பெரிய சந்தோஷம் இடையில் இருக்கிற அந்த ஒரு தப்பான கிரிட்டிக்ஸுங்கிறது தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை வருது இன்னொன்று ஒரு தனி ஒருவன் பண்ணும்போது ஐயோ அந்த பிள்ளைய ரொம்ப நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு நம்ம ரீமேக்னு சொல்லி இன்னும் பரிதாபப்பட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு எகத்தாளமாக பார்க்குறாங்க அந்த பரிதாபத்தை நான் எதிர்பார்க்கல இந்த எகத்தாளத்தை நான் எதிர்பார்க்கல நான் வந்து என் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் அதுதான் எனக்கு தேவை அன்னைக்கு அதிதமான ஒரு அக்கறை இருந்துச்சு அன்னைக்கு இன்னைக்கு அதிதமான ஒரு வேறு மாதிரி பார்வை இருக்குது அது வந்து என் மேலேயும் இருக்கலாம் விஷயவா மேலேயும் இருக்கலாம் அது தவறு என்னங்கிறத நான் இதுலேயும் இப்போ நான் பண்ணுற கட்டண விஷயம் என்னென்னா இப்போ இவ்வளோ ஒரு விஷயம் நெகட்டிவும் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா என் அசிஸ்டன்ஸை மறுபடியும் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டுட்டு அப்போ எங்கே என்னென்ன தவறு நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த மனசுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்
சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது இந்த குப்பத்தில் இருக்க பசங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் சார் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படியாவது உருட்டணும் நம்மளை தப்பாவே உண்மை ஒன்று வருத்தமான விஷயம் நீங்கள் தொடருங்க இந்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப புழுக்கமாக இன்னொரு கதையை ஆச்சு பண்ண போகிறேன் என்னென்னா என்ன எதுக்கடா தாழ்வு மனப்பான தள்ளுறீங்க என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நான் வந்து என்னை நீ புறக்கணிக்க நான் புறக்கணிக்கப்படுறேன் நான் புறக்கணிக்கப்படுவதே எனக்கு தெரியாமல் இது என் இயலாமை போல இருக்கு நினச்சி நான் என்ன நானே தாழ்த்திக்கிறேன் அப்படியே அந்த வழி வந்து எவ்வளோ பேர் வழி கரெக்டு என்னால் முடியாதோ என்னால் சம்பாதிக்க முடியாதோ நான் இதுக்கு தான் தகுதியோ அப்படிங்கிற புழுக்கம் பத்து முறை செத்துடலாம் அதுக்கு அப்படி புழுக்கம் அது அதை ஏண்டா எனக்கு ஏற்படுத்துறீங்க நான் ஒரு அருமையான டைலாக் வச்சுருந்தேன் நான் அதெல்லாம் அடுத்த படத்தில் இப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் இருந்தாலும் நான் நான் வந்து நான் மறுபடியும் சொல்கிற ஆடியன்ஸ் எனக்கு மன கனெக்ஷன் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை அட பாவிகளாக இதை சாப்பிட்டா தான் உயர்ந்த உணவு இதை சாப்பிட்டா தப்பு இதில் பல் தேய்ச்சா தான் உயர்ந்த இது இதில் கம்மி பண்ணால் தான் நான் வந்து கம்மி என்னை ஏண்டா இந்த சட்டையை போட்டால் தான் நான் என்னை ஏண்டா நான் சரி நான் சரியாக தான் இருந்திருக்கேன் அட பாவிகளாக சரியாக இருந்த வாழ்க்கையவே என்னை ஏண்டா தாழ்வு நினைக்க வச்சிங்க அப்படி சொல்லுவான் ஒன்று என் மேலே அழுக்க விட்டுருக்கு மண் விட்டுருக்குன்னு நான் நினச்சேன் வேறு இருக்கும் மண் ஒட்டா தான் வேறுக்கு மரியாதை அப்படிங்கிறதுலாம் நான் வச்சிருந்தேன் அந்த அடிப்படையான விஷயங்கள் வச்சிருந்தேன் அதாவது நம்ம அடிப்படையாக செஞ்சு கூட நம்ம மேலே தப்பு வருதுங்கிற ஒன்று எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு தாக்கத்தில் இப்போ நாங்கள் உங்களை பார்க்கும்போது சார் இதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்த ராஜாக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்க்குற ராஜாக்கும் ஒவ்வொரு மேடையில் நீங்கள் பேசுறதும் ஒவ்வொரு பேட்டியில் நீங்கள் பேசுறதையும் பார்க்கும்போது இந்த மனுஷனுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது இவ்வளோ ஒரு தாக்கம் இருக்குது ஏன் இவர் இத்தனை நாள் அதை வெளிக்காட்டில் அப்போ ராஜா மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பா தான் குரு ஒரு சினிமா குடும்பத்துலேருந்து வந்த ஒரு இயக்குனர் இருக்குது அவர் நினைச்ச மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு இத்தனை வருஷம் தேவைப்படுது சார் உண்மை ரொம்ப ரொம்ப உண்மை அது வந்து தெரில அதை நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் கேட்டு பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு உங்கள் ரேடியோஸில் எந்த அளவுக்கு விட்றாங்க பேசுகிறதுக்கு நான் சொல்ல அது காமெடியான விஷயமாக இருக்கலாம் நம்ம என்றைக்குமே நம்ம நம்ம நாம நினச்சிட்டுருக்கதே சரி கிடையாது நம்மளுடைய ஆன்மாக்குள்ளே நம்ம போய் உண்மை தேடி பார்த்தா நம்மளுடைய எண்ணங்களும் கனவுகளும் நிறைய இருக்கும் அதுக்குள்ளே அது ஒன்றும் இப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியுதுன்னு ஒன்று கேட்டீங்க சந்தோஷம் ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா இப்போது கதையாகட்டும் வெளிப்புறமாகட்டும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா பாதிக்கப்படுறது தானே கேட்பான் பாதிக்கப்படுறது தானே வந்து எதிர்த்து நிற்பான் பாதிக்கப்படுறது தானே உணர்வான்னு நினைக்கிறோம் என்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதுவே தவறான வார்த்தையாக எனக்கு பாதிக்கப்பட்டால் புயலால் பாதிக்கப்பட்டான் நோயால் பாதிக்கப்பட்டோன்னா அதுலேயே பாதி பாதி சக்தி அழுந்துடுறான் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவன் அப்படின்னா அவன் எப்படி சரியான டஃப் தர முடியும் ஒரு பாதிக்கப்பட்டவனால் எதிராளிக்கிட்ட எப்படி வந்து ஈக்குவல் ஃபைட் தர முடியும் நீ பாதிக்கப்பட்டவன்டா அப்போ உன்னுடைய முழு தன்மை இல்லையாங்க பாதிக்கப்படாதவன் தான் முழு ஃபைட் தர முடியும் ஏன்னா அவனுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது எனக்கு என்னுடைய பாதிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு ஆத்திரம் இருக்கும் ஆத்திரத்துக்காரனுக்கு புத்தி பட்டு ஆனால் பாதிக்கப்படாதவன் தெளிவாக இருப்பான் எப்பவுமே அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து செயல் மட்டும் தான் தெரியும் அவனுக்கு நான் அப்படி தான் என்ன பார்க்குறேன் எனக்குள்ள ஒரு ஆதங்கள் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நான் ரொம்ப 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 புண்ணியம் பண்ணாமல் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் பிறந்து எனக்கு எதுவுமே வந்து கஷ்டமாக கிடைக்கவே இல்லை எல்லாமே சுலுவாக கிடச்ச ஒரு விஷயம் அது அது வந்து எனக்கு நல்ல தன்மைகளையும் சொல்லி வளர்த்துருக்காங்கன்னு நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் நான் மேபி இன்றைக்கி ரெண்டு படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட சொல்லாட்டி ஏன்னா ரீமேக் பண்ணும் கூட நல்ல கருத்துக்கள் தான் நான் சொன்னேன் அது சந்தோஷ பிரமணி ஆகட்டும் சம்திங் சம்திங் எம் குமரன் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான் சொல்லி சொன்னோம் நம்ம ஸோ அதனால் அந்த தன்மையில் சொல்கிறது என்னென்னா அது வந்து ரெண்டு விதங்க ஒன்று நம்ம வந்து நல்ல விஷயங்களை கிடச்சதுக்கு ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணணுங்கிறது ஒன்று இருக்குங்க ரெண்டாவது சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் குண்டு சட்டிகளை சில நேரம் ஓட்டி தான் இருக்கோம் அதில் வந்து எந்த விதமான ஏன்னா அந்த ஆயுதம் வந்து அது தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது யானைக்கு வந்து கையில் தான் கட்டிருப்பாங்க அதோடய பலம் அதுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி சினிமா அப்படி யானை மாதிரி நின்றுட்டுருக்கு த கட்டப்பட்ட சங்கில் இதுதான் போல் சினிமான்னு சொல்லிட்டு அதோடைய பலமே வேறு என்னைக்கு வந்து எப்படி வளர்த்தாங்க அப்படின்னாக்க உலக சினிமாக்கள் வந்து எனக்கு பன்னெண்டு வயசு காமிச்சு வளர்த்தாங்க அதை காமிச்சு வளர்க்கும்போது அந்த மீடியமோடைய பவர் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷம் அது வந்து நான் உண்மையிலே வெக்கப்படுறேன் இன்னும் நம்ம ஏதாவது செய்ய வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்குது அதை நான் என்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு எவ்வளோ செய்ய வேண்டிய தெரியாது அந்த நம்ம போக வேண்டிய இலக்கு தூரமாக இருக்குது நினைக்கும் போதே நம்ம வேலை செய்யணும்
இப்போ நான் வெளி உலகத்துக்கு தெரியுது நான் வந்து உண்மையில் அந்த எல்லாருமே இப்போ அந்த கிளாரிஃபையோட பண்ணிக்கிறேன் தனி உறவுல வந்த டைலாக் டெலிட்டட் சீனில் வந்து நீங்கள் என்ன மெரினா புரட்சி முதலே ஊகிச்சிங்களான்னு ஒரு கேள்வி ஞாபகம் இருக்காங்க அது வந்து நான் லயோலாவோடைய லயோலா காலேஜில் நடந்த மாணவர்கள் பண்ண எழுச்சி வச்சு தான் டைலாக் நான் பண்ணது சில பேர் அதை மெரினாங்கிறத வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்காது ஸோ என்ன அந்த லயலாப் அங்கேயே அங்கேயும் பெரிய உதாரணம் கிடச்சிருச்சு இது வரைக்கும் எங்கேயுமே நடக்காத ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாமே நமக்கு போதுமே நமக்கு நம்ம வந்து அதான் மீண்டும் நான் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு சேரை போட்டு கொடுத்து மரியாதை நான் கார் ஓட்டுறேன் நல்லா வீட்டில் இருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு சினிமா கொடுத்தது அது வந்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதில் எதுவும் பேச முடியுதுங்கிற பெரிய சந்தோஷம் அது ஆமாம் சார் இன்னொன்று இப்போது இதுக்கு முன்னால் நான் ஜெயம் ரவிட்ட லாஸ்ட் வீக் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தேன் அதில் வந்து அவர் சொன்னபோது என்னென்னா நான் இதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பிரதர் உங்கள் அண்ணன் இவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கார் இதுக்கு முன்னால் உங்கள் அண்ணன் நான் இப்படி பார்த்ததே இல்லையே நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருப்பீங்களே எப்படி அவர் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த ராஜாங்கிறது பாதி தான் பார்த்துருக்கீங்க அவர் முழுசாக எங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்னாரு இன்னொரு வார்த்தையும் சொன்னாரு அவர் வந்து இந்த மாதிரியான ஷார்ட் பிலிம்ஸ் வந்து வேலைக்காரன் மாதிரியோ தனி ஒருவர் மாதிரி ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எல்லாம் அவர் படிக்கிற காலத்திலே நிறைய எடுத்திருக்காரு இன்னும் சொல்ல போனா வேலைக்காரனா ஒரு ஷார்ட் பிலிமா கூட எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாரு சோ இப்போ அப்ப எடுத்ததான் இப்போ கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டீங்க இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் கிடையாது நான் உண்மைதான் அதில் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு எனக்கு சொல்ல தெரில மேபி எனக்கு அது தேவையில்லாத வேலை நினைக்கிறேன் என்னை பற்றி நான் யோசிக்கிறது தேவையில்லாத வேலை நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா வளர்த்தாங்கன்னு வேணால் நான் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வேணால் அந்த வந்து அதாவது நம்ம வாழ்கிற சமூகத்தை பற்றி பேசுகிறது ப்ரிவிலேஜ் கிடையாது அது வந்து நான் செய்கிற நல்லதெல்லாம் கிடையாது அடிப்படைன்னு நினைக்கிறேன் நான் கலைங்கிறது வந்து நம்ம மண்ணை பற்றி பேச தான் கலை ஏதோ கொரியாவை பார்த்து இரா இரானியனை பார்த்து பண்ணுறதோ வந்து நல்லா கலை ஆகிடாது என் பிரச்சனைக்கு நான் அலச முடிஞ்சாவோ இன்னொரு விஷயங்க படம்ங்கிறது கவலையை மறக்கவா கவலையை அலசவா அப்படிங்கும்போது கவலையை அலசவும் செய்யணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அப்போது நம்ம ஷேரிங் வேணும் நான் அப்பா நான் வந்து இந்த வேலைக்காரனே என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லலை என்னுடைய ஷேரிங்காக சொல்கிறேன் நான் நினச்சிருக்கேன்ப்பா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் நீங்கள் டிபேட்டாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட நான் பார்க்குறேன் இது நீங்கள் வந்து அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்ல குணங்கள் இல்லை வந்து ஏதோ நல்லது செய்யணும் எனக்கு வந்து பெரிய 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 இவர் அவர் பெரிய வண்டாராம்பான்னு நீங்கள் எனக்கு எடுத்துக்கும் வேண்டாம் என்னுடைய பயமாக எடுத்துக்கலாமா எனக்கு பயம் எனக்கு எதுவுமே கஷ்டப்படாமல் நல்ல வாழ்க்கை கிடச்சிருச்சு சப்போஸ் இது போனால் நான் என்ன ஆகிடுவேன் இந்த கரும்பு பிடிச்ச சமூகத்தில் தான் நான் வாழ்ந்தாகணும் தப்பில் மாட்டிட்டேன்னா இன்றைக்கி என்ன காப்பாற்றிக்க ஒரு கையில் காசு இருக்குது என்ன காப்பாற்றிக்க இது இருக்குது சப்போஸ் எனக்கு இதெல்லாம் இல்லைன்னா நான் என்ன ஆகிற பயம் கூட இருக்கலாம்ல அந்த பயத்தில் அந்த பயமே என்ன சில விஷயம் உருவாக்குது உருவாக்க வைக்கிது என்ன ரெண்டாவது நான் பேசிக்காக இவ்வளோ பேசுகிறேன் தவிர நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரவெட் தான் நான் முதல்ல ஆரம்ப காலங்களில் என் மனசுக்குள்ளே ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு போட்டு புளியும் பண்ணுறேன் தவிர என் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களுக்கு என்னுடைய வேலையை நான் ஒரு அவுட்லெட்டாக நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் இந்த இதே மாதிரி இந்த நாற்பத்தி தான் நான் ஒரு மெரினா புரட்சியில் மெரினா இதில் போய் நான் போய் பேசும்போது அதான் பேசுகிறேன் இப்போ எனக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது நீங்கள் நினச்சி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எங்கள் ஜென்ரேஷன் கெடுத்து வச்ச உலகத்தை நீங்கள் சரி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற அந்த வெக்கத்தோடு தான் நான் எப்பயும் உட்காந்துட்ருக்கேன் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் நான் உட்காந்துட்டு படம் பண்ணுறதுல சாதனையாக சொல்ல முடியாது நான் எப்பயோ கிரிக்கெட்டில் வந்து இது ரிட்டையர் வயசு இது ஸ்போர்ட்ஸ் ரிட்டையர் வயசாக உட்காந்துருக்கேன் நான் இப்போது நான் என்ன சாதிச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு படம் எடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ தான் நான் நான் நம்ம வந்து பெரிய இதில் என்ன தான் நான் நினைக்க முடியும் நம்ம வந்து அதாவது கெட்டு போயிருக்கிற விஷயம்னு யோசிச்சோம்னா நெகட்டிவ் எனக்கு எல்லாம் சொல்லுவோம் ஏன் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு நெகட்டிவாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது எனக்கு புரியவே இல்லை நல்லா இல்லைன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டா இல்லை நல்லா இல்லை தான் உண்மைதான் என் நம்ம நம்மளை விட வாங்க நம்ம இலக்கியமாக நம்ம முன்னோர்களோட நம்ம பெருசாக நான் தான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேங்க ஒன்றுமே இல்லை என்ன இதை விட ராமலிங்க அடிகளை என்ன பாட முடியும் வாடிய பெயிலேரி கண்ட போகிறதெல்லாம் வாடினேன்னு சொல்கிறத விட நம்ம எங்கள் கம்பேஷனை பார்க்க முடியும் அதை விட கருணையை பார்க்கவே முடியாது தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை ஜகத்தினி அழித்துடுவோம்னு சொல்கிற அளவுக்கு கோவத்தை உலகத்தையே பார்க்க முடியாது இப்படிப்பட்ட இடத்துல பிறந்துட்டு நம்ம இன்னத்தை உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா கெடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம உலகத்தை நாற்பத்தி மூணு வயசில் எனக்கு ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு ஒரு கிணறை காணும் ஒரு சாதாரண நதியை காணும் ஒரு ஒன்றுத்தையுமே
எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இது என்னப்பா ஏதோ லொட்டு லஸ்க்குன்னு சொல்கிற அதே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இப்போ தனஞ்சயன் சார் வந்து முதல்ல வந்து படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னார் சந்தோஷம் சார்ன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நேற்று அவர் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு என்னென்னா ஏன் சார் நான் என்னுடைய அந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்னுடைய டிஜிட்டல் அதாவது அந்த ஆன்லைனில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸு அதாவது பாஃப்டா ஸ்கூல்ஸ் இருக்குல்லைங்களா எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நூறு அதாவது இத்தனை கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு இரநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ராஜா சார் கிளாஸ் வேணும் அவர் ஸ்கிரீன் பிளே எடுக்க எங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே கிளாஸ் கேட்கறாங்க ஏன்னா கேக்குறாரு அவங்க இல்லை இது சொல்ல வரேன்னா சார் அவர் சார் வந்து நல்ல விஷயம் அது வந்து என்னென்னா சார் வந்து அப்போ அவர் சொன்னதும் அதுதான் நாங்கள் அப்புறம் நேற்று பேசிக்கிட்டோம் பேசும்போது என்ன சார் எப்போவுமே நடக்கும் சார் நம்ம டேஸ்ட் திடீர்னு மாறும் ஒரு வேளை நம்ம அன்னைக்கு தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி மாறும் என்னென்னா இது வந்து அவரும் வந்து கிளீனாக ஹெல்த்தியான டிபேட் தான் நடந்துச்சு சொல்ல வரைக்கும் தெரியுது ஆமாம் டிபேட் தான் நடந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரே பேர் தான் சொல்கிறாங்க சார் இன்றைக்கி என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இது அவர் சொன்ன அதே வார்த்தை அவர் வந்து நான் போய் சொல்கிறேன்னா அவரே போய் சொன்ன மாதிரி என்ன இதே சொல்ல வரேன்னா அத்தனை மாணவர்களும் இந்த திரைக்கதைன்னா இன்றைக்கி ராஜா தான் அவங்கள எனக்கு கிளாஸ் எடுக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது வந்து பிப்ரவரி மார்ச் தான் முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து சந்தோஷமாக என்ன சொன்ன வயசு நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த பக்கம் சோகால் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பேசுகிறதும் இதுதான் இனி சினிமா எடுக்க வர்ற அந்த இளைய தலைமுறையை பேசுகிற விஷயமும் இதுதாங்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்குது எத்தனையோ பேர் அதாவது இன்றைக்கி அந்த இளைஞர்களுக்குள்ள அந்த எழுச்சி என்னால் பார்க்க முடியுது அது வந்து அந்த ஒரு சந்தோஷமாக ஆமாம் ஆமாம் சார் இப்போது நீங்கள் தனி ஒருவன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாத்துக்கும் உங்கள் மேலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆச்சரியம் வந்துருச்சு ஏன்னா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அது உங்கள்கிட்ட டேரக்டாகவே சொல்லியிருப்பாங்க ராஜா கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு படத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க ஏன்னா முத நாள் அந்த படத்தை பார்க்க ஒரு <laughs> இல்லை நான் வந்துட்டு தனி ஒருவனுக்கு அப்புறமா என்னை வந்து அது வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு கோடி இதை கலெக்ட் பண்ணுங்க சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவாக நான் இன்னும் நூறு கோடிக்கோ இல்லை இரநூறு கோடிக்கு என்ன கலெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வெறும் கலெக்ஷனை மட்டுமே பார்க்குற ஒரு சூழலும் எனக்கு இருந்துச்சு இன்னொன்று வந்து எனக்கு சந்தோஷம் இருந்தது எனக்கு வந்து ஒரு முதல் முறையாக மித்ரன்கிற கதாபாத்திரம் எந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பர்சனல் வெஞ்சன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு வில்லனை எதிர்க்கிற ஒரு ஹீரோ அவன் வந்து நம்மளுடைய மாடல் அவன் நான் எதற்காக ஒரு காரணத்துக்காக காத்துட்டு நிற்கணும் எனக்கு சமூகத்துக்காக வேலை செய்ய நான் ஏன் ஒரு காரணத்துக்கு காத்துட்டு நிற்கணும்னு கேட்ட முதல் படம் உலக சினிமாலே அதுதான் உலக சினிமாலே நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவோம் நான் அது எங்கேயுமே வந்துட்டு ஒரு ஹீரோக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லைங்க அவர் போலீஸ் செஞ்சுட்டாருன்னா இல்லை அப்போ அவர் போலீஸ்க்கு முன்னாடி அப்படி தான் இருந்தாருங்கிறதுக்கு கதை இருக்குது நமக்கு நான் பதினஞ்சாவது வயசில் ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாம் பக்கத்துக்கு ஆறாம் பக்கத்தும் நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கேரக்டர் அவ்வளவு பப்ளிக் அவேர்னஸ் அவ்வளோ சோஷியல் அவேர்னஸோடு அந்த கேரக்டரும் வந்து கிரியேட் ஆனது கிடையாது ஒரு ஹீரோவை வந்து வில்லனை நான் தேடுறேன்னு சொல்கிறாலோ வில்லனை செலக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாலோ எவன் ஒரு அதிக பெரிய ஒரு பலசரியான வில்லனோ அவன் தான் என்னுடைய வில்லன்னு கேட்குற அந்த தன்மை உலக சினிமாவில் வந்தது கிடையாது வரைக்கும் இதை சொல்ல வரேன்னா அதை நான் நம்ம இளைஞர்கிட்ட வந்து எடுத்த ஒரு விஷயம் தான் அது இது உணர்வாக நான் எடுத்துகிட்டு இது பயங்கர பிடிக்கும்னு நினச்ச விஷயம் அந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக ஒன்று நூறு இரநூறு கோடி வசூல் படம் எடுக்கணுமா லாபகரமான படமாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த சமூக விஷயம் மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை ஒட்டி இன்னும் அழுத்தமான சமூக பதிவு ஒன்று பண்ணணும் இந்த ரெண்டு தான் எனக்குள்ள இருந்தது சமூக பதிவு கொடுத்தது தான் நான் வந்து இந்த மக்கள் எனக்கு கொடுத்த வெற்றிக்கு நான் தர ஒழுங்கான மரியாதையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் என்னுடைய ஒரு இந்த சிந்தனைக்கே இவ்வளோ மரியாதை கிடைக்குது நமக்குள்ளே இருபது வருஷமாக அவர் சிந்தனை இருந்துகிட்ருக்கு ஏ ஒர்க்கரும் கஞ்சுமா ஒன்றியா நம்ம கெடுக்கிற சமூகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் வேலைங்கிற பேர் நான் டைலாக் வச்சுருந்தேன் அப்போது லாஸ்ட்டில் அவர் ஆர்ஜே கேட்பார் ஹீரோ கிட்டே வந்து கேட்பார் என்ன கேட்பாருன்னு ஆர்ஜே வந்து ஹீரோட லாஸ்ட் அந்த கிளைமேக்ஸில் அப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க எல்லோரும் நைன்டி ஃபைவ் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு எல்லாம் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல வரீங்க அதான விஷயம் அப்படின்னு வாங்க இல்லைங்க தனியாக வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் நைன் டு ஃபைவ் பண்ணுற ஜாப்பில் சமூகத்தை கெடுக்காம இருக்கிறதே நீங்கள் பண்ணுற சோஷியல் சர்வீஸ் தான் அப்படி டைலாக் வச்சு ட்ரிமிங்கில் போயிடுச்சு டைலாக் ட்ரெய்லரில் வச்சுருந்தீங்களா சார் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்லை இல்லை வாய்ப்பு இல்லை இது இல்லை மேபி சிவகார்த்திகம் சொன்னாலும் தெரியல ஓகே ஆமாம் ஒரு இன்டர்வியூ சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் வந்து
ரெண்டாம் பக்கத்தையும் ஆறாம் பக்கத்தையும் இணைக்கிற விஷயத்த மக்களுடைய பார்வையிலேயே ஒரு மாற்றமா பாக்கிறோம் இல்ல அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நினைச்சிருந்தா சார் நினைச்சா இருக்கும் நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கும் போதுல அந்த வந்துருது அப்போ உங்களை சினிமாங்கிறது வெறும் வந்து நீங்க பார்த்தோம்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி கவரை மறக்கவா கவரை அரச வாங்குறது மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கையிலேயே ஒரு படம் மிக்ஸ் ஆகும் போது நான் வந்து சித்தார்த் அபிமனோட பயங்கரமான வில்லனை கிரியேட் பண்ணுண்டா நான் வந்து பயங்கரமான கமர்ஷியல் ஒன்று பண்ணி நம்ம பெரிய ஒரு டேரக்டரா அடுத்து இரநூறு கோடி படத்து வசூல் பண்ணி ஒரு படத்தை நான் பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி நினைக்கிறதா அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கலாம் நான் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது கமர்ஷியல் கிடையாது நான் பண்ணுவேன் நான் வேலை எதுவும் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ரீமேக்ஸை பெட்டராகவும் பண்ணியிருக்கேன் என் பதினாறு வருஷ அனுபவத்தில் நான் இன்னும் வந்து இது நான் தாழ்மையாக சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏன் அப்படின்னா நான் உழைப்பேன் நான் வந்து மக்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஏன்னா கமர்ஷியல் தெரியுங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வேலை விஜய் சாருடைய படத்தில் வந்து அந்த ஓப்பனிங் சாங் மாதிரி கமர்ஷியல் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க அந்த ட்ரெயின் காமெடி மாதிரி எங்கேயுமே ட்ரெயின் காமெடி கிடையாதுங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து நீங்கள் விஜய காமிச்ச மாதிரி கிடையாது இதுவும் கமர்ஷியல் நம்ம பண்ண தெரியும் தெரியாமல் இல்லை நமக்கு அன்சிகா வச்சு கிளாமரும் பண்ணியிருக்கணுமோ சைக்கிளாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே நாம தான் ஜெயம் படத்தில் இந்த மாதிரி பல அதனால அது பண்ண தெரியாமல் இல்லை ஆனால் எனக்குள்ள சாய்ஸ் இருந்தது இதை பண்ணும்போது பண்ணும்போது உண்மையிலேயே நம்மளுடைய பார்வை இங்க சமூக பார்வை வந்து மரியாதை கிடைக்குதாங்க இந்த பார்வையை பகிர்ந்துக்கிறதான் விஷயங்கள் நினைப்பு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக சிவகார்த்தையன் வந்தார் சார் எனக்கு நீங்க பண்ற மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு படம் பண்ணும் சார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாரு இல்லை சிவா என்ன நீங்கள் கன்ஃபார்மாக இருக்கீங்களா போது அவர்கிட்ட கிளாரிட்டி இருந்துச்சு ஒரு சரண்டரிங் இருந்துச்சு அவர்கிட்ட முதல்ல ரெண்டாவது சமூகத்துக்கான நல்ல படம் பண்ணணும்னு அவருடைய எண்ணமாகவும் இருந்துச்சு ப்ரொடியூசரே அவரே கூட்டு வந்தார் அவ்வளோ லக்க எல்லாமே எனக்கு பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சது அவங்களோட எண்ணம் என்னென்னா நல்ல விஷயங்களை செய்யணும்னா அவங்களுடைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஸோ இதை விட என்ன வேணும் எனக்கு அது வந்து எனக்கு கிடைச்ச அருமையான பிளாட்ஃபார்ம் நினச்சேன் பட்டு பட்டுன்னு எல்லாமே வித்தின் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ள எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எனக்கு மீண்டும் எனக்கு இப்போ வேலைக்கார நடத்த என்னோட சமூக பார்வை தான் எனக்கே சேலஞ்சிங் ஏன்னா இயல்பாக வரணும் அது எதுவுமே நம்ம சமூகத்தில் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சு திடீர்னு திணிக்கிறதுனா எதுவுமே நடக்கவே நடக்காது இது உண்மையிலே எனக்கு எந்த யதார்த்தமான ஒரு கேள்வி இருபது வருஷம் முடியும் அந்த கேள்வி அந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு விடையை வந்து நான் என்னென்னா ஒரு ஹோட்டலில் பார்க்கும்போது தவறு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க தவறை நான் பார்த்தேன் ஆனால் அவங்க வந்து அந்த தவறை வந்து ஏதோ வேலைங்கிற மூடில் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே அவன் அவன் சர்வ் பண்ணிக்கிட்டும் அவன் அவன் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு பரபரப்பறன்னு வேலை செஞ்சு இந்த வேலை தான் என்ன காப்பாத்த போதுங்கிற மாதிரி அவன் அந்த செஞ்சுட்டு இருக்கிற அந்த தன்மையை பார்க்கும்போது ஏடா பாவிலாம் இது என்னடா இத்தனை இரநூறு பிரான்ச் இருக்கு இந்த ஹோட்டலுக்கு நீ வந்து இரநூறு பிரான்ச்சில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை செய்வ ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு கோடி பேருக்கு தெரியாட்டி ரகசியம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தெரியறது ரெண்டு லட்சம் பேர் தெரியாட்டி அப்படி ரகசியமாகும் அதில் வேற ஏதாவது கோளாறு இருக்கு அதுக்குள்ள அப்படிங்கிற ஒரு தேடலுக்கு தான் வந்து அது விசுவாசங்கிற பாயிண்ட் கிடைச்சி நான் அப்பவே மனசுல வச்சிருந்த ஒரு பாயிண்ட் அது அதை தூக்கி நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஒரு அதான் நான் கேள்வியாக கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா அவங்க படத்தோட டைலாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே நிறைய படங்கள் வருது நிறைய டைலாக்ஸ் வந்துடுது ஆனால் அந்த மனசில் பதிகிற மாதிரி டைலாக் எழுதுறதுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அது வருது அது உங்களுக்கு நல்லாவே வருது இப்போ ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இந்த டைலாக்காக நம்ம வைக்கலாம் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் எப்படி சார் அந்த டைலாக் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க எப்படி தோணுது உங்களுக்கு இல்லை எல்லாமே கதையும் அந்த கதாபாத்திரத்தோட உணர்வும் முடிவு பண்ணுறது தான் அந்த உணர்வை நோக்கி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து வந்துடும் நான் அதான் ரவியும் வந்து ஒரு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஒரு மேடையில் சொன்னேன் அதாவது தனிவர்களும் நாங்கள் வந்து வைக்காத டைலாக் நிறையா இருக்குது அதில் சிலதான் வந்து நான் தீமை தான் வெல்லும் சாங்கிலையும் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த இன்னொரு ரவியுடைய சாங்கிலையும் நம்ம வந்து போட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு போலீஸ்காரர் போய் கேட்பார் ரிட்டையரான போலீஸு நேர்மையாக வாழ்ந்தவர் அவர் அறுபத்தஞ்சி வயசில் ரிட்டையராக இருக்காருங்களா அவர்கிட்ட போய் சொல்லி சார் என்ன சாதிச்சிங்க நீங்கள் இந்த அறுபத்தஞ்சி வயசில் என்ன சாதிச்சிங்க அப்படின்னா நான் நேர்மையாக இருந்தேன் அதான் எக்ஸ்கூஸ் மீ நேர்மைக்கு சாதனை கிடையாது அது அடிப்படை அது எப்படி சாதனை ஆகும் நீ நேர்மைக்காக வாங்கின பதக்கமும் பட்டியலும் மெடலும் இங்கே இருக்குது அந்த நேர்மை எங்கே இருக்குது எனக்கு காமி நீ காமிச்ச நேர்மை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு தாக்கமாக இருக்கணும் இல்லையா நேர்மையாக நேர்மையாக இருக்குது எப்படி அதாவது என்ன சார் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் என்ன சார் வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா மூச்சு விட்டாங்க மூச்சு விடுறது எப்படா சாதனை ஆகும் அப்படி அந்த இது என்னன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தை இது ரவி சொல்லுவாங்க இதை வச்சு தொலையான சீன் நினச்சி திட்டுவாங்க
அது முழுங்கிறதுக்குள்ள நம்ம முடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸு என்னோடய கூட இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லார்ட்டையும் நான் வந்து ஹெல்ப் எடுத்து பண்ணேன் ரொம்ப டாக்டர் சிவராமன் சார் கூட எனக்கு வந்து நிறைய டைலாக் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அடுத்த தலைமுறை வந்து நம்ம கண்ணு மொழி அழிவதை பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு சொன்ன வசனங்களாகட்டும் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துப்பேன் ஷேர் பண்ணிப்பேன் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தெல்லாம் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு நபர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச சில விஷயங்களை பேசினா அப்படின்னா அந்த நபர் அந்தளவுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கணும் ஒரு டைலாக் இது நல்லா இருக்குன்னா நம்ம இதை ராஜா கிட்ட சொல்லுவோம் அவர் இன்னும் நல்லா படம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியோ ஒரு பிரச்சனை இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் அவர் இன்னும் நல்லா அழகாக ஒரு படமாக பண்ணி கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் அதாவது இந்த சமுதாயத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் குறை மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் எல்லோரும் ரொம்ப நாளாக சொல்கிறீங்க எல்லாரும் குறைவே சொல்கிறீங்க யார் இதை சரி பண்ணப்படும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது அது எல்லாமே வந்து ட்ராய் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பர்டிகுலராக வந்து நிறையா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இங்கிலீஷ் படம் வந்து அமேடியஸ்ங்கிற படம் அது வந்து எல்லாமே அது மொசாட்டோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அது அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஒரு ஆசை இருக்குது அது வந்து வெறும் பட்ஜெட்டுக்காக மட்டுமே கிடையாது அதில் இருக்கிற உணர்வுகள் நம்மளை ஒரு கனவு தேசத்துக்கு நம்மளை கனவு உலகத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகிற அந்த ஒரு வியப்பை நம்ம வந்து ஏன்னா சினிமாவே ஒரு கனவு உலகம் தான் அது உள்ளே நம்ம கொண்டு போகிறது அந்த மேஜிக்கு அதை தாண்டி ஒரு இன்னொரு நம்மளுடைய பாஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போகிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றியும் நம்மளுடைய நிறைய விஷயங்களை பற்றியும் நம்ம எடுக்கணுங்கிற ஆசைகள் இருக்குது எனக்கு பாஸ்ட்டு அது வந்து கண்டிப்பாக நான் எடுப்பேன் ரெண்டாவது கொஞ்சம் ரொம்ப ஏர்லி எனக்கு வந்து நான் பார்த்த உலகம் இன்னும் நான் அது வந்து இப்போ நான் பார்த்து காமித்த உலகம் வந்து என் ஒரு சில உலகம்தான் நீங்கள் தம்பி சொன்ன மாதிரி என் தம்பி உன்னை பற்றி சொன்ன மாதிரி என்னுடைய சைல்டுஹுட் நிறையா இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது வந்து சந்தோஷமான ஒரு சந்த சைல்டுஹுட் அது அது பெரிய ஒரு படமாக மாறும் அது சீக்கிரமாக அது வந்து என்னுடைய கனவு படம்னு சொல்லலாம் என்ன என்னுடைய லைக்கினோ அதாவது நீங்கள் ஆட்டோ பயோகிராஃபியாக எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது அது ஆனால் நிறைய நான் வந்து அந்த குழந்தையுடைய பார்வை நான் குழந்தையாக இருந்தப்போ அந்த பார்வை வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உலகம் அது அந்த ஒரு ஒரு சைல்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பார்த்த உலகத்தை அதுவும் கிட்டத்தட்ட பீரியடு தான் இல்லையா அந்த பீரியடு பண்ணணுங்கிற ஆசையும் எனக்கு இருக்குது சார் இப்போது இதே மாதிரி ரொம்ப நாளாக ஒரு குறை அப்படின்னு சொல்கிறது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின்ஸ்கிட்ட வந்து ஹீரோயின்ஸை வந்து வெறும் ஒரு கிளாம் டாலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு படத்தில் ஹீரோயின் வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஓப்பனிங் சீனுக்கு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மறைஞ்சிருவாங்க ஹீரோ மட்டுமே ஸ்க்ரீனில் இருப்பார் மறுபடியும் ஹீரோயின் வராங்கன்னா அடுத்த ஒரு ரெண்டாவது சீனில் இல்லை மூணாவது சீன் ஏதோ சாங் வர போதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு தான் அவங்க வந்திருக்காங்க இப்படியே சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஆனால் இப்போ உங்கள் படங்களை பார்க்கும்போது தனி ஒருவனில் பார்த்த நயன்தாராவாக இருக்கட்டும் வேலைக்காரனில் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் எல்லோரும் இன்னும் ஆச்சரியமாக சொல்கிற விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயினை இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப வேலிடான ஒரு ஹீரோயின் அவங்க ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேர் உங்களை பாராட்டுறாங்க நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போதே இது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா சார் இல்லை நயன்தாரா மாதிரி ஒரு ஹீரோயின்னா இப்படி தான் இருந்தாங்கணும் ஒரு கட்டாயமாக இல்லை அது வந்து நான் தெரிஞ்ச தெரியாமலும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜெயம்லேருந்தே அது வந்து எல்லா ஹீரோயின்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் கேரக்டர்ஸ் தான் பண்ணாங்க சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் ஹாசினியை விடவா நம்ம பண்ண முடியும் ரீமேக்ஸ் பண்ணும்போது அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் சார் நீங்கள் சந்தோஷ் சுப்ரமணிய ஹாசினியை பண்ணி விட்டு போயிட்டீங்க ஊருக்குள்ள எத்தனை பைத்தியம் அப்படி சுற்றி தெரியுமா சார் நாங்கள் என்னைக்காவது உங்களை பார்த்தா கேட்கணும் சார் முட்டுனா கொம்பு வரும்லாம் சொல்லி வச்சு அந்த பொண்ணு பண்ணதெல்லாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் எத்தனை பொண்ணுங்க இன்னும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்ஸ்மேஷ்லாம் பாதி அப்படி தான் சார் ஓடுது இல்லை எதுவுமே வந்து இயல்பாக வரணும் அது கொஞ்சம் ஃபேக்காக என் தெரில எந்த அளவு ஃபேக்காக எனக்கு தெரில சந்தோஷம் என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒரு யதார்த்தத்தை மீறி ஒன்று செய்யும்போது நமக்கே கூச்சமாக இருக்குது சில நேரங்களில் நம்ம கூச்சப்படணும் நம்ம வந்து நான் ஒன்றுமே இல்லைங்க மினிமமாக ஒன்று
அது வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த 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 ரியாலிட்டிக்கு க்ளோஸாக இல்லைன்னாக்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சென்சாருக்கு பயந்தும் நம்ம சில விஷயங்களுக்கு பயந்தும் ரொம்பவே தூரத்தில் இருக்கும் யதார்த்தத்தை விட்டு நீங்கள் காமிக்கிற நான் வந்து காமிக்கிற பெண்கள் வலிமையான பெண்களை விட மிக மிக வலிமையானவங்க பெண் பெண்கள் நம்ம வந்து உங்க அம்மாவோ எங்க அம்மாவோ இல்ல எங்க நம்ம சகோதரிகளோ வந்து காட்டாத வலிமையா அவங்க வாழ்க்கையில பாக்காததா இது வந்து சினிமாங்கிறது இவ்வளவுதாங்கிறது நம்ம வந்து அதாவது மினிமம் கேரண்டி தான் பிரச்சனையே எல்லாத்துக்கும் மினிமம் கேரண்டி ஆமா இதுல தான் தப்பு இருக்காது இல்லப்பா இது இருந்தா நம்ம சேஃபா இருக்கலாம்லப்பா சேஃப்டி எது சேஃப்டினே புரியல சேஃப்டி சேஃப்டி நம்ம எதுல சேஃப்டியா இருக்கும் நம்ம உண்மையை சொல்கிறேன் இப்போ நான் அந்த தனியொரு படமே எடுக்கும்போது என்னென்னா எல்லாரோட மனையில் என்னென்னாக்க இதை சுற்றி நடக்கிற அசிங்கலேருந்து நம்ம தற்காத்துக்கிறதுக்கு பணம் சம்பாதிச்சா போதும் மினிமம் கேரண்டி பணம் சம்பாதிச்சா நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் பணம் சம்பாதிச்சா நல்ல ஒரு மருத்துவம் நல்ல ஒரு ஒரு அப்போது பிரச்சனை வராமல் பார்க்குறதுக்கு பற்றி நம்ம யோசனையே கிடையாது வந்தால் மினிமம் கேரண்டி வந்தால் மினிமம் கேரண்டி இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆமாம் பொல்யூஷனாக இருந்தால் கார் வாங்கிக்கோ பொல்யூஷன் பற்றி கவலை இல்லை ஆமாம் ஸோ என்னென்ன இது சரி பண்ணுறது இல்லை தப்பிச்சுக்க ஆமாம் தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு அதை மினிமம் கேரண்டியாகவே ஆகும்போது என்னென்னா சினிமா வெகுஜனம் எதாவது பார்க்குது நம்மளால் நினச்சிக்கிறது அரசியலில் கூட்டு இத்தனை அட்லீஸ்ட் கூட்டு சேர்த்துட்டா மினிமம் கேரண்டி ஏ அவங்க என்ன ஆயிரம் தான் ஓட்டு பச்சுக்கோ பரவாயில்ல ஆயிரம் வருது இல்லை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் மினிமம் கேரண்டி மினிமம் கேரண்டி மினிமம் கேரண்டி மேலேயே ஓடிட்டு என்ன எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒரு தொகுதியில் வந்து நாம் வந்து ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்கிறோம்னா நீங்கள் ஒன்று யோசிச்சு பாருங்கள் ஜெயிக்கிற கட்சிக்கு ஓட்டு அதிகமாக தோத்த கட்சிகளை கூட்டோடு சேர்த்திங்கன்னா ஓட்டு அதிகமாக ஜெயிக்கிற கட்சிக்கு அதிகமா தோத்த கட்சிகள் எல்லாத்தையும் கூட்டு சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் அதிகமா இருக்கு எப்பவுமே வந்து நீங்க அதுக்குதான் கூட்டணியா யூஸ்வலா அதுக்குதான் கூட்டணி வைக்கிறாங்க நீங்க எல்லா தோத்த கட்சிகளுடைய ஓட்டை நீங்க கூட்டு பார்த்தா ஜெயிக்கிற கட்சியோட அதிகமா இருக்கும் அது அப்போ இவன் வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க அதிகமா இருந்திருக்கான் எல்லா அரசியலையும் அப்படிதான் இருந்தது வழி இல்லை அந்த மாதிரி இந்த மினிமம் அதாவது இதுதான் அதாவது படம் எடுத்தோம் ரிஸ்க் எடுத்தால் அதாவது இந்த மாதிரி எடுத்தால் ரொம்ப ரிஸ்க்குப்பா நீ என்ன பண்ணுற ஒரு பெண்களை கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு இதை அப்படி பண்ணனாக்க இதுவே வந்து உனக்கு வந்து மினிமம் கேரண்டி அப்படிங்கிற அந்த மினிமம் கேரண்டி நோக்கி போகும்போது தான் நம்மளால் உடச்சிட்டு வேறு புது படங்கள் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் நீ எதுக்கு அதாவது உனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உனக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும்போது எதுக்கு நீ பயப்படணும் எனக்கு இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு தெளிவாக இருக்குது நம்ம கதை வந்து வெகு ஜனத்துக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது இதை வந்து மக்கள் மனநிலையில் நான் படம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு அதான் சிவகார்த்திகன் சொன்னார் ஒரு பக்கம் ரோஹிணி மேம் ஒரு பக்கம் ஸ்னேகாரா இந்த மூணு பேர் இருக்கும்போது ஒருத்தர் ராக்கெட்டே விடலாங்க அப்படின்னு சொன்னாப்புல எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அதுதான் உண்மை நான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கேன்னா அது என் எனக்கு நாலு பெண்கள் தான் என்னோட வாழ்க்கையை தீர்மானிச்சாங்க என் அம்மா என் சகோதரி என் மனைவி என் குழந்தை என்னுடைய பெண்ணு இதுதான் என் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு போனோம் அப்போ நல்லா பண்ணிங்களா ரெடியோ இன்டர்வியூ என் பொண்ணு கேட்பா போயிட்டு நல்லா பண்ணாமா போகும்போது ஆள் பேர் சொல்லுவா என் பொண்ணு சொல்லுவா ஸோ இதுதான் என்ன பண் காலேஜ் சாப்பிட்டே அம்மா கேட்பாங்க மனைவி ஒன்று என்ன அந்த சட்டை போட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து தப்பிச்சுட்டு போச்சு இதோ ஏமாற்றிட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அது வந்து இன்னொன்று மறுபடியும் பாருங்களேன் இது எல்லா அடிப்படைகளுமே ஏதோ பெரிய அதுதான் வந்து அடிப்படை எல்லாமே அது ஏதோ பெரிய சாதனை மாதிரி ஆடுது பார்த்திங்களா பெண்களை பற்றி பேச வேண்டியது அடிப்படை இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம மறுபடியும் இன்றைக்கி ஹாலிவுட்டு எல்லாமே எல்லாம் ஃபாரின் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் நாலு படம் வந்தால் ரெண்டு படம் பெண்கள் சம்மந்தமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது அங்கேயும் நம்ம என்ன ஒரு தலையெழுத்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வர படங்கள் வெறும் ஹீரோ பேஸாக தான் வருது வாங்குறவங்களாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹாலிவுட்டில் ஐம்பது படம் வருதுன்னா இருபத்தஞ்சி படம் தான் வருது இங்கே ஏன்னா அவங்க கொண்டு வரவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் தாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க பொறுப்பு <laughs> 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 வாழ்ந்துட்டுதான் <laughs> 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 வெறும் ஹீரோஸுமே நம்பி நீ ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கிற எல்லா ஆல்மோஸ்ட் நல்ல எல்லா ஹீரோஸுமே பயங்கர கிளாரிட்டியோடு இருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கே புரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே நம்ம கதைக்கு முக்கியத்துவம் தரணுங்கிறதும் அதை வந்து அழகாக நம்ம ஹீரோயிசம் வேணும் அதெல்லாமே தேவை தான் அதுதான் மக்களை வந்து மகி
இது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி தான் வெறும் ஹீரோ சம்மந்தாக போதும் போது என்ன ஆகுன்னா ஹீரோ எப்படி தப்பிச்சு வருப்பா ஹீரோ எப்படியும் வந்து லவ்வில் சேர்ந்துடுவார்ப்பா ஹீரோ குழந்தையெல்லாம் ஒன்றும் கொலை பண்ண மாட்டாங்கப்பா இது எப்படி நம்ம திருவண்ணி இந்த படம் பார்க்குது படம் உருவானது இந்த ஏமாற்றத்துக்காக உருவாகலை படம் வந்து கதை சொல்லும் போக்காக தான் சினிமாவை உருவாச்சு நாடகத்தின் மூலமாக சினிமா வர்றது ஒன்றுமே இல்லைங்க முதல் சினிமா என்ன உலகத்தின் முதல் சினிமா இந்தியாவில் போடும்போது ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனுக்கு வருது நூறு பேர் உட்காந்து அந்த 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 தேட்டரில் பார்க்குறாங்க ட்ரெயின் வருது எல்லாரும் ரொம்ப மட்டும் ஓடிப்பிட்டாங்க வருது உண்மையில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த த்ரில் தான் சினிமா வாழ வைக்கிறது அங்கே அங்கே ஹீரோ வரலையே முதல் ட்ரெயினுக்கு முதல் சீனில் முதல் எடுத்த படத்தில் அந்த ட்ரெயின் தானே வந்துச்சாங்க அந்த ட்ரெயின் அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா கதையுடைய அன்ஃபோல்டிங்கு சுவாரஸ்யம் கதை சொல்லும் விதம் இப்போ நீங்கள் ஒரு இரு பேர் இருப்பீங்க பத்து பத்து நண்பர்கள் இருப்பீங்க அந்த பத்து நண்பர்களில் யாரோ ஒருத்த ஒரே சம்பவத்தை அழகாக சொல்லுவார் உங்கள் நண்பர் கரெக்ட் ஆமாம் அந்த அவரை தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் நாலு ஹீரோ பிடிக்கிறத விட அவங்களுக்கு அதிகம் பிடிக்கும் இல்லையா ஆமாம் அந்த நண்பர் தான் நம்மளோட சினிமாவே என்னென்னா அவ எவன் ஒருவன் அழகாக கதை சொல்கிறானோ எவன் ஒருத்தன் சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறானோ அதுதான் வந்து சினிமா அந்த சினிமாவோட த்ரில்லுக்காக தான் இன்றைக்கு சினிமா வாழ்ந்துட்டு இருக்குது எங்கே சந்தோஷம் வந்துச்சு அப்படின்னா படங்கள் எல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு டைமில் செவன்ட்டீஸ் எண்ட்லேயும் எயிட்டிஸ் பிகினிங்லேயும் மகேந்திரன் சார் ஒரு வந்து முள்ளும் மலரும் அவருடைய உதிரி பூக்களும் நெகட்டிவ் கேரக்டர் வச்சு பண்ணுறாரு இப்போ இன்றைக்கி நம்ம நைட்டி கேரக்டர் பெருசாக பேசிட்டு இருக்கோம் நைட்டி கேரக்டர் வந்து வச்சு பண்ணால் அன்னைக்கு பண்ணியாச்சு ஒரு வெறும் லேடிஸை மட்டுமே பாலச்சந்திர சார் வச்சு பண்ணாங்க படம் அதை நம்ம இன்றைக்கி பெருசாக பே நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க இன்றைக்கி நம்ம நிலமை இருபது வருஷம் முன்னாடி போய் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் முப்பது வருஷம் முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கோம் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் சார் லேடிஸ் ஒரு ரெண்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லி அப்போவே எடுத்துட்டாங்க ஏன் இப்போ தான் எடுத்துட்டுருக்கோம் பாரதி சார் சப்பானிங்கிற கேரக்டர் ஹீரோ வச்சு பண்ணுறாரு இன்றைக்கி பண்ணால் ஆஹா அவர் உருவ மாட்டத்தை வச்சு பண்ணாரியா நம்ம இன்றைக்கி எழு நம்ம முப்பது வருஷம் பின்தங்கி தான் நம்ம பொறுக்கிமே தவிர அது அது அப்பயே பண்ணிட்டாங்க ஆனால் திடீர்னு எயிட்டிஸில் வந்து ஒரு ஹீரோயிசம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இதுதான் வந்து டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ண ஒரு விஷயம் அதை வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் சொன்னது அதுதான் நல்ல சினிமா வந்து ஓடுமா இல்லை வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம வெளிப்படையாக பேச சகல கலாவில் முரட்டக்காலையும் பாதையை மாற்றி விட்டுச்சு அதாவது அது நல்ல சினிமாவா இல்லையாங்கிறது அதுவும் வேண்டுங்கிறத மறந்துட்டான் வேற இல்லை அது மட்டுமே வேணுங்கிறது தான் நமக்கு வந்து மினிமம் கேரண்டியில் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ஒரு மினிமம் கேரண்டி ஆமாம் இதாகிடுது இல்லைங்களா அந்த பிரச்சனை தான் வந்து இருக்கிற பிரச்சனை அதுலேருந்து மாறி எனக்கு சந்தோஷம் என்ன கடந்த பத்து வருடமாக எல்லாமே அழகாக மாறிட்டு இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப எல்லாரும் கதைக்கு மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் ஓடுதா மக்கள் நல்லா வரும் எனக்கு ஒரு சுப்பிரமணிய படம் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது ஆனால் படம் ஹீரோ செத்துட்டாயா ஐயோ ஹீரோ ஃப்ரெண்டும் செத்துட்டாயா ஐயோ அந்த காமெடி கஞ்சாக்கர போது கொலப்பட்டு போறேன் ஆரம்பிச்சது <laughs> 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 அந்த ஆரம்பித்து அந்த த்ரில் தான் சினிமாவே அந்த த்ரில் வந்து எனக்கு வந்து தனி ஒரு உள்ள அது அவ்வளோ ஹெல்ப் ஆச்சு எனக்கு அந்த கிளிஷேவாக இருந்துட்டு இருந்த பிறந்த குழந்த ஹீரோவாக தான் இருக்கணும் உடைச்சோம் ஸோ அந்த த்ரில் தான் அந்த படத்தை ஓட வைக்குது லாஸ்ட்டில் வில்லன் கெட்டவனாவே சாவான் இல்லையே அவன் கொடுத்து திரும்பி சாவான் அவன் அவன் ஹீரோ அப்ரிஷியேட் பண்ணி சாவான் அவன் எல்லாமே புதுசு புதுசாக புதுசாக பண்ணும்போது நான் வந்து ஆல்ரெடி இருந்துட்டு இருந்த சைக்காலஜியை உடைச்சது தான் எனக்கு அங்கே ஒரு சந்தோஷமாக வந்துச்சுங்க அந்த மாதிரி இந்த போக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக ரொம்ப அழகாக மாறிட்டு இருக்கு அது வந்து பெருசாக மாறும் அது வந்து நீங்கள் அதுதான் எகெயின் அது எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் இப்போ கிரியேட் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து மேஜிக்ஸ் நடக்கும் நமக்கு நிறைய வந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஓப்பனப் ஆகும்போது நிறைய கதைகள் வர வேண்டியிருக்கு இன்னும் நிறைய களங்கள் வர வேண்டியிருக்கு அதுதான் அது வந்து இன்னும் நம்ம டச் பண்ணாத ஏரியா வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் மீசிய முறுக்கு சொன்னாலும் சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா அது ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபியாக வரும்போது அது வந்து ஜெயிக்குதுங்க நீங்கள் இன்றைக்கி நார்த் பாலிவுட் எவ்வளோ நல்லா இருக்கான் நீங்கள் நான் எப்படி இங்கிலீஷ் ஃபிலிம் வந்து பாதி படம் தான் இங்கே வந்து சொல்லணும் ஹிந்தி படமே இங்கே பாதி தான் வருது அங்கே எத்தனை வந்து லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம எத்தனை பார்க்குறோம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு வரையே மாட்டேங்குது இங்கே எத்தனை ஆட்டோபயோகிராஃபி வந்துச்சு நீங்கள் ஒரு தோனி பற்றியும் எத்தனை ஒன்றா ரெண்டா அங
எப்படி சார் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய ஹீரோஸை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வச்சு இயக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைனா எனக்கு ஒன்று தாங்க என்னை வந்து விஜய் ரொம்ப புரிஞ்சிட்ருக்காரு வந்து என்னுடைய நண்பான் தான் கூப்பிடுவார் உரிமையாக நானும் ஒரு நண்பன் தான் கூப்பிடுவேன் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஆதங்கமாகவே நான் தவறானே வார்த்தை சொல்லிட்டா கூட சப்போஸ் தப்பான ஒன்ன வார்த்தை சொன்ன கூட ஏ நம்ம ராஜா அப்பாங்கன்னு உரிமையாக வந்து என்னை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆள் எனக்கு விஜய் வந்து விஜய் வந்து அவ்வளோ எனக்கு நெருக்கம் என்னை நல்லா புரிஞ்சுக்க அதாவது பெரிய ஹீரோஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது மற்றபடி என்னுடைய லைஃப்பை நான் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்து நான் நினச்ச கதையை செய்கிறதுல கிடைக்கிற திருப்தி எனக்கு வேறு எதுலையுமே கிடைக்காதுங்க அதுக்கு வந்து இந்த ஹீரோஸ் தான் தேவை அப்படிங்கிறது எனக்கு எந்த ஒரு வரையறையும் கிடையாது இதன் மூலமாக எனக்கு அது எவ்வளோ பெரிய பின்னாடி வாழ்ந்தாலும் நான் வந்து வருத்தப்பட மாட்டேன் நான் எனக்கு அறிவு இருக்குது எனக்கு உழைக்கிற திறமை இருக்குது திறன் இருக்குது எனக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கை குடும்பம் இருக்குது இதை தாண்டி என்னை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் நான் நான் சந்தோஷமாக செய்கிற வேலை மட்டும்தான் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவுடைய படம் பண்ணும் அது எவ்வளோ கோடிகள் வந்து நம்ம வந்து செஞ்சோங்கிறது நான் பப்ளிக்காகவே சொல்கிறேன் இது வந்து எனக்கு எப்போயோ கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டிய நினச்ச விஷயம் என்னை வந்து தூண்டி விட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து விஷயம்னா இது வந்து ஆ ஒரு கேள்வி நான் அப்பா ஜெயம் ரவி இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சா நினச்சி பேசுகிறான் நான் நினச்சாலும் பரவாயில்லை என் தம்பி எனக்கு படம் பண்ணாட்டி கூட நான் நினச்ச படங்களை பண்ணால் கூட எனக்கு பொதுவானது இதை நான் வந்து ஹீரோஸ்க்கு எதிராக நான் எதுவும் பேசவே இல்லை நான் ஹீரோஸ்க்கு எதிராக நான் பேச எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக நான் எல்லா ஹீரோஸ்டையும் வேலை பண்ணுங்கிற ஆதங்கம் ஆசைகள் இருக்குது நம்மளை புரிஞ்சுட்டு வேலை செய்யும் நான் வந்து யாருக்கும் எதிராக பேசலை நான் வந்து விதண்டாத மாதிரி எதுவும் பேசலை நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தான் அதாவது ரொம்ப ஆதங்கமாக உங்களுடைய அதாவது மேபி இந்த உணர்வு எல்லாத்துலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்குதுன்னு நினச்சி வர்ற எந்த ஹீரோவாக இருந்தாலும் நான் வந்து அவனை என் அவரை வந்து என் அண் அண்ணனாகவோ தம்பியாகவோ நினச்சி தான் நான் வந்து வேலை செய்வேன் அதுதான் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கிற மூட தான் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது இன்னொன்று சார் தனி ஒருவனில் தம்பி ராமையாவை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு அரசியல்வாதி இன்றைக்கும் அது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்களா மெரினா புரட்சி மாதிரி அது மாதிரி இந்த தம்பி ராமையா சீன்ஸ் கூட நம்ம ஊரில் அதுக்கப்புறமாலாம் நிறையா நடந்தது அப்போ உங்களோட தான் போட்டாங்க அப்படியே நடக்குதுடா நம்ம ஊரில் அப்படின்னு ஸோ இந்த தம்பி ராமையா மாதிரியான ஒரு அரசியல்வாதி இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலை இதெல்லாம் இவ்வளோ அழகாக காட்டுற நீங்கள் நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட படம் அரசியல்லாம் விட்டுருங்க அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட படம் ஒன்று தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இந்த சூழ்நிலையில் தேவை நீங்கள் யோசிச்சிங்களா சார் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்களா சார் இப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து இந்த படத்தை பார்க்குறப்ப இது நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி குழந்தைகள் ஒரு நிமிஷம் ஒன்றுமே இல்லை நான் மறுபடியும் நீங்களே எல்லாத்தையும் புரிஞ்சது மாதிரி தான் இருந்தீங்க என்னோடய கதைகளை இதை இன்னும் ஒரு லெவல் புரிஞ்சுக்கலாமோன்னு தோணுது எனக்கு நான் வந்து அரசியல் படத்தை விட ரெண்டு தலங்கள் மேலே படம் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டு படமுமே அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மக்கள் தலைவர் தீர்மானிக்கிறது அரசியல்வாதி அந்த அரசியல்வாதி தலைவர் தீர்மானிக்கிறது வியாபாரி அப்படின்னு சொல்லி வியாபாரியை நாம் வந்து கார்னர் பண்ணோம் தனி ஒருவனில் அங்கேயே அரசியல்வாதியை டீல் பண்ணி யூஸ் இல்லை வியாபாரியை டீல் பண்ணாலே அரசியல் சானா சரியாக சுத்தமாகிடும்ங்கிறத கதையாக பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்த வேலைக்காரனில் மக்கள் தலைவர் தீர்மானிக்கிறது அரசியல்வாதி அரசியல்வாதி தலைவர் தீர்மானிக்கிறது வியாபாரி அந்த வியாபாரி தலைவர் தீர்மானிக்கிறது கோடிக்கணக்கான நம்மள மாதிரி வேலைக்காரன் தான் அப்படின்னு அதுக்கடுத்த தளத்துக்கும் போய் அந்த வேலைக்காரனையும் சரி பண்ண பண்ணியாச்சு ஸோ வேலைக்காரனையும் வியாபாரியும் சரி பண்ணாலே அரசியல் தானாகவே சரியாகிடும் அரசியல்வாதியெல்லாம் நல்லவன் தான் அரசியல்வாதி எப்போ வியாபாரியாக மாறுறானோ அப்போ தான் அங்கே தப்பு நடக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கணக்கு பண்ண வேண்டியது தவறான வியாபாரிகளையும் தவறான அவங்க உடந்தையாக இருக்கிற வேலைக்காரர்களும் சரி பண்ணணும் தவிர அரசியல் வந்து சரி பண்ணி ஒன்றுமே ஆகப்போது கிடையாது சூப்பர் சார் இன்னொரு கேள்வி சார் அதாவது தனியொருவனோட வெற்றி விழாவில் ஜெயம் ரவி நீங்களும் ஸ்டேஜில் நாங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்களே வேலைக்காரன் படத்தோட கேமராமேன் வந்து அவர் உடஞ்சி நான் பார்த்ததே இல்லைங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஜெயம் ரவி உடஞ்சும் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அவர் கண்ணில் தண்ணி வச்சு பேசிடலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் அவர் வேறு மாதிரியான ஒரு ஹீரோவாக எப்போவுமே ரொம்ப ஜாலியாக கூலாக இருக்கிற ஒருத்தர் அவர் பேசும்போது எங்கள் அண்ணனை வந்து இது வரைக்கும் கேட்ட கேள்வியில் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு படத்தின் மூலமாக நாங்கள் பதில் சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப உணர்ச்சி பட்டு பேசினார் அப்போ தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு உங்கள் லைஃப்பில் இவ்வளோ விஷயங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கா அப்படின்னு என்ன சார் அப்படி இல்லை அது வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நம்ம எது சந்தோஷம்னு நினைக்கிறோம் நம்ம எதை வந்து வெற்றின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அடுத்தவனை பார்த்து பார்த்து நம்ம சில நேரம் வந்து இதான் சந்தோஷம் போல இதான்
என்னுடைய கனவை வந்து நான் வந்து ரீமேக் பண்ணும்போது நான் அதை ஒழுங்காக பண்ணுறதுல தான் நான் சாதிச்சுக்கிட்டேன் அங்கே என்னால் முடிஞ்ச அந்த லிமிட்டேஷன் என்ன அங்கே நான் ரீமேக் தான் அஜாக்கதையாக இருந்தேன்னா என்னால் இந்த படங்கள் கொடுத்துருக்க முடியாது அதில் என் ஆன்மாவை போட்டேன் அதில் சந்தோஷப்பட்டு வேலை செஞ்சேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை பண்ணும்போதும் இதுக்கு நேரம் வரும்னு நினச்சி நான் பாசிட்டிவாக நினச்சினே தவிர ஒரு நாள் கூட நான் வந்து அதுக்காக துக்கப்பட்டது கிடையாது எனக்கு நான் தான் சொன்ன மாதிரி அதீதமான பச்சாதாம் வந்துச்சு நான் ஜெயிக்கும் போது தனி ஒருவங்களை ஜெயிக்கும் போது அந்த பச்சைதாவும் எனக்கு தேவைப்படல உண்மையிலே சொல்லணும் எனக்கு உண்மையிலே தேவைப்படல ஏன்னா நான் அதை நினச்சி நான் வந்து குழந்தையோட வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு துணி கடைக்கு போவேன் போனோன்னே சார் என்ன சார் அடுத்ததும் டப்பிங்கா அப்படிம்பாரு துணி கடைக்காரர் அசோ இந்த டப்பிங்கும் ரீமேக்குமே வந்து வித்தியாசம் தெரியல ஏன்னா இது வந்து நம்ம வெறும் நியூஸை மட்டுமே வச்சு வாழக்கூடிய கிரிட்டிக்ஸால் வரக்கூடிய ஒரு உலகம் அந்த கிரிட்டிக்ஸை நான் வேணான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே வெறும் வந்து வெற்றிக்கு காரணங்களை மறைவான சாக்கு போக்க சொல்லிக்கிட்டு காரணங்களை கற்பிக்கக்கூடிய உலகத்தை நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வெற்றி எதனால வெற்றி பட்டான் தெரியுமா அதனாலடா அப்படிங்கிற அந்த உலகத்தை நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ உண்மையான வெற்றிக்கு கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான மரியாதை இந்த உலகத்தில் இருக்கு உண்மையான வெற்றிக்கு போலியான காரணங்கள் சொல்ல உலகத்துக்கு நம்ம வாழ்ந்து தான் இருக்கோம் ரெண்டுத்தையும் சந்தி சாதா சந்திச்சா தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம வாழவே முடியும் இதுக்கு நினச்சி நம்ம தலைக்கு ஏற்றிக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்தாலும் தனக்கலாம் ஆகிடும் இதுக்கு நம்ம துக்கமாக இருந்தாலும்னா நம்மளுடைய வெ நம்மளுடைய சக்தியை நம்மளால் முழுசாக பயன்படுத்த முடியாது ஸோ இதில் பேலன்ஸ்டாக நம்ம பாட்டு அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்னா குடிவா குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு போனாலே மற்றதெல்லாம் நம்ம டைவெர்ட் பண்ணாமல் போயிட்டு இருக்கும் மனதில் தான் நம்ம போனது ஏன்னா இது இது வந்து இது எதுக்காக சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் உங்கள் தம்பி ஏன் தம்பி அதில் என்னன்னாக்க அவனுக்கு வந்து நாங்கள் பேசாத அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பாவுடைய வளர்ப்பு அதில் வந்து நிறையா வந்து எங்களை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதை சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த உலகத்துக்கும் நாங்கள் கனவு கண்ட அந்த வாழ்க்கைக்கும் கிடைக்கிற பேருக்கும் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டுறாங்களேங்கிற ஒரு ஆதங்கம் வந்து அவனுக்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா அது மூலமாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு டேரக்டர் தான் அதிகமாக வரும் ஒரு ஹீரோவுக்கு வர சைட் எஃபெக்ட்ஸை விட ஒரு ஹீரோனா என்ன பண்ணுறான் அவன் போய் ஒரு பேராண்மை நினச்சிட்டு வந்துடுறான் போயிட்டு அதில் சந்தோஷம் சூப்பருங்க பேராண்மை அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு பேர் கிடைச்சிது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா வேற ஒன்று கிடைச்சிது அவனுக்கு அவன் பண்ணாத நல்ல நல்ல அருமையான படங்கள் பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே அதில் கிடைச்சிருது அவனுக்கு வெளியே டேரக்டர்ஸ் போய் பழகும்போது எனக்கு வந்து எப்படின்னா நான் ரீமேக்கு ரவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு விஷயங்கள் அந்த ரீமேக்கை கொண்டு உயிரை கொண்டுறதுக்கு நம்ம உயிரை ஓடுறது வெளியே தெரியாது என்ன ரீமேக் தானப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மூடில் அது போயிடுது ஸோ அந்த ஆதங்கம் அவனுக்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு இன்னொரு விஷயம் இது வந்து அந் ஒரு தம்பியாக உணர்ச்சி வசம் பலாட்டி தான் ஆச்சரியப்படணுமே தவிர என் தம்பி உணர்ச்சி வசப்பட்டு ரொம்ப இயல்பான விஷயமாக தோணுது அப்படி தான் நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோம் அது எல்லாருமே அப்படி தான் தோணுது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா அண்ணன் தம்பிகளுமே அப்படி தான் தோணுது எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் வேலைக்காரன் பற்றி பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் மனம் திறந்து பேசுகிறீங்க வேலைக்காரனை பற்றி நீங்கள் வந்து வெளிப்படுத்தின எண்ணங்களாகட்டும் ரொம்ப இயல்பாகவும் எனக்கு இன்னும் அது கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குற இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணங்கள் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி வேலைக்காரன் மாதிரி ஒரு படத்தை உருவாக்கப்பட்ட உழைப்பு நெகட்டிவாக கேட்கும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுலேருந்தும் வந்து அது ஒரு விஷயமாக அதை தாண்டி தான் நான் வரேன் தாண்டி தாண்டி வரும்போது இன்னும் நம்ம பயணிக்க வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்குன்னாக்க சந்தோஷம் தானேங்கிற ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷம் நிறைய கிடைச்சது எனக்கு இந்த ஒரு எனக்கு ட்விட்டர் மூலமாகவும் ஃபோன்ஸ் மூலமாகவும் தெரியப்படுத்தின நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுதான் வந்து அதுவும் தேட்டரில் லைட்டு போட்டு தெரியப்படுத்துகிறவங்க கைத்தட்டலாக தெரியப்படுத்துகிறவங்க எல்லா ஃபாரம்ஸ்லையும் தெரியப்படுத்துகிறவங்க எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து எனக்கு பெரிய ஊட்டச்சத்தாக இருக்குது எல்லா விதத்துலேயுமே நன்றி சார் அடுத்த தடவை நீங்கள் ஏதாவது உங்கள் படத்தில் ரேடியோ சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வச்சிங்கன்னா ரேடியோ சிட்டி எடுப்பீங்கன்னு நினச்சி நான் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவோம் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ